வாலிபனாலில் இயேசுவை கண்டேன் என்ற நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் அனைவரையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்துல வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியை கர்த்ததாமே நமக்கு ஆசீர்வதித்து கொடுக்கும்படியாக நம்ம கண்களை மூடி செபிப்போம் நம்மளோட ஜூம்ல இணைஞ்சிருக்க தேவி இப்போ நம்ம ஜபத்துல நடத்துவாங்க ஒவ்வொரு தேவி நாங்கள் ராஜா அலசி ஆராயும்படியாக எங்களுக்கு கொடுத்த இந்த சந்தர்ப்பத்துக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்திக்கிறோம் சுவாமி அப்பா இதுல ராஜா நாங்கள் அலசிக்கிற ஒவ்வொரு காரியமும் சுவாமி அப்பா பிறருக்கு பிரயோஜனமா இருக்கவும் சுவாமி அப்பா தன்னோட வாழ்க்கையை ராஜா தான் உமக்கு ஒப்பு கொடுக்கும் ராஜா அவங்க இருதயத்தில் எழுதுகிற கேள்விகளுக்கு பதிலாகவும் சுவாமி இதை அமைய வேண்டுமாய் ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி அப்பா இதுல இருந்து அநேகர்கள் ராஜா தன்னை உமக்கு என்று முற்றுமாய் ஒப்பு கொடுக்கப்பட்ட பிள்ளைகளாய் மாற தேவனுக்கு <laughs> ஒரு தேவி ஜெபிச்சது போல அலசி ஆராயக்கூடிய ஒரு நேரம் தான் இந்த எபிசோட் இதுல என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எபிசோட் ஃபார்ட்டி ஒன் டு பிப்டில நம்மளோட கூட கலந்து கொண்டு அவங்களுடைய அனுபவ சாட்சிகளை பகிர்ந்து கொண்ட ஒவ்வொரு எபிசோட குறிச்சும் நம்மளுடைய ஒரு அலசல் டைமா இன்னைக்கு இருக்க பொழுது அஹ் அது எப்படி நம்மளுடைய வாழ்க்கையில பிரோஜனம் மறந்தது ஒரு சின்ன ரிவ்யூ ஒவ்வொருத்தருடைய சாட்சியில இருந்து ஒரு சின்ன ரிவ்யூ நம்ம கற்றுக்கொண்ட காரியங்கள் இதை நம்மளோடு கூட ஷேர் பண்றதுக்கு நான்கு பேனலிஸ்ட் நம்மளோடு கூட இணைஞ்சிருக்கிறாங்க ஸோ அவங்கள நான் உங்களுக்கு முதலாவது நான் அறிமுகப்படுத்த விரும்புகிறேன் தொடர்ந்து நம்மளுடைய இன்றைக்குள்ள அலசல் நேரத்துக்குள்ள நம்ம போவோம் நம்மளோட பேனல்ல இணைஞ்சிருக்கிறது தேவி பிரேஸ் லாட் தேவி ஷாலினி ஒரு சில எபிசோட்ஸ் நீங்க கூட பேனலிஸ்ட் நீங்க ஜாயின் பண்ணிருப்பீங்க ரிசோர்ஸ் பீப்புளோட இன்டராக்ட் பண்ணிருப்பீங்க இட் இஸ் அ ஒண்டர்ஃபுல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இல்லையா தேவ பிள்ளைகளோட தேவ மனிதர்களோட நம்ம இன்டராக்ட் பண்ண அவங்க கிட்ட இருந்து காரியங்களை கற்றுக்கொள்ள அவங்க கடந்து போன பாதைகளை நம்ம அலசி ஆராய உண்மையில நம்ம ஒவ்வொருவருக்கும் கிடைச்ச ஒரு பெரிய ஒரு பாக்கியம் ஒரு நல்ல தருணம் அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் ஸோ இன்னைக்கும் இந்த ஃபார்ட்டி ஒன் டு பிப்டி எபிசோட்ஸ் நீங்க திருப்பியும் கேட்டிரு
சோ அதுல இருந்து ஒரு சில ஹைலைட்ஸ் மாத்திரம் நம்மளுடைய யூடியூப் நேயர்ஸோட நம்ம இன்னைக்கு நம்ம ஷேர் பண்ண போறோம் சோ இப்ப இந்த ஃபார்ட்டி டு பிப்டி ஒன் டு பிப்டி எபிசோட்ஸ் நம்ம பார்க்கும் பொழுது ஆஹ் வித்தியாசமான பின்னணியில இருந்து தேவ ஊழியர்கள் ஆஹ் ஆண்டவர் அறியாத பின்னணியில இருந்து கூட ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறாங்க ஆஹ் வாழ்க்கையில ஒரு நிச்சயமே இல்லாத ஒரு சூழ்நிலையில இருந்து ஒரு நம்பிக்கைக்குள்ள கடந்து வந்திருக்கிறத நம்ம பாக்குறோம் ஏழ்மை தரித்திரம் சாபம் இப்படிப்பட்ட பின்னணிகள்ல இருந்து ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு இன்னைக்கு அவங்க எப்படி மற்றவங்களுக்கு ஆசிர்வாதமா மாறியிருக்கிறாங்க ஆண்டவர் அவங்க வாழ்க்கையில என்னென்ன நன்மைகளை செஞ்சிருக்கிறாரு அப்படின்றத நம்ம பார்த்திருக்கிறோம் ஒரு சிலருடைய சாட்சி நம்ம பார்க்கும்போது வானத்தையும் பூமியும் படைச்ச தேவன் எப்படி நேரடியா அவங்க கூட பேசி வசனத்தின் மூலமா வார்த்தையின் மூலமா அவங்களை திடப்படுத்தி நேர் வழியில ஆண்டவர் எப்படி நடத்த முடியும் அப்படின்றது நம்ம பார்க்கிறோம் சோ எப்படி கர்த்தர் ஒவ்வொருவரையும் உருவாக்கி இன்னைக்கு கர்த்தர் ஒவ்வொருவரையும் புரோஜனமான பாத்திரங்களா கர்த்தர் மாற்றி இருக்கிற அநேக சாட்சிகளை நம்ம பார்த்திருக்கோம் சோ இன்னைக்கு பேனல்ல இருக்கிற ஒவ்வொருவரும் உங்களுக்கு இந்த சாட்சிகளை சுவாரஸ்யமான காரியங்கள் நம்ம எல்லாற்றையும் நமக்கு பேச நேரம் இருக்காது அநேக காரியங்கள் தினம் ஒவ்வொரு எபிசோடுமே ஒன் ஹவர் நம்ம பார்த்துருக்கிறோம் அதுல இருந்து ஒரு சில ஹைலைட்ஸ் மாத்திரம் இன்னைக்கு நம்ம நேர்களோட நீங்க ஷேர் பண்ண போறீங்க சோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கும் போது சோ இப்ப நம்ம முதலாவது வி வில் ஸ்டார்ட் வித் த டெஸ்டிமனி ஆஃப் சிஸ்டர் மேரி எலிசபெத் சோ அவங்களுடைய வாழ்க்கை அவங்க எப்படி வளர்ந்தாங்க எப்படி கர்த்தருக்குள்ள வந்தாங்க எப்படி கர்த்தர் இன்னைக்கு அவங்களை புரோஜனம் உள்ள பாத்திரமா அநேகருக்கு மாற்றி இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து சிஸ்டர் மேரி எலிசபெத் அவங்களுடைய வெளியிலாங்களுக்கு <laughs> அதனால அவங்க வந்து ஸ்கூலுக்கு அனுப்ப கூட அவங்க யோசிச்சாங்களா சோ வீட்டுல இருந்து யாராவது சொல்லி கொடுத்தா பரவாயில்ல நம்ம இவங்களை ஸ்கூல் கூட அனுப்ப வேண்டாம் அப்படின்னு ஆனா இவங்களுக்கு வந்து படிக்கணும் ரொம்ப ஆசை இருந்ததுனால இவங்களோட அஞ்சாவது வயசுல என்ன பண்ணாங்க வீட்டு பக்கத்துலயே இருந்த ஒரு கார்பரேஷன் ஸ்கூல்ல வந்து இவங்களா போய் ஜாயின் பண்ணிட்டு உட்காந்துட்டாங்களாம் வீட்டுல எல்லாம் சுத்தி சுத்தி தேடி பாக்குறாங்க லாஸ்ட்ல வந்து கண்டுபிடிச்ச பிறகு இவங்க அந்த ஸ்கூல்ல இருந்ததுனால அங்க இருந்த மிஸ்டர் அவங்களை படிக்கணும்னு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கலாம் படிக்க விடுங்க அப்படின்றதுனால சரி பெரியவங்க சம்மதத்தோட இவங்க வந்து அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து பிப்த் வரைக்கும் அந்த ஸ்கூல்ல படிக்க வச்சிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் சிக்ஸ்த் நம்ம போது வெளியில தூரமா சேர்க்கணும் நூத்துல இருந்து நல்ல ஸ்கூல் இருக்கு நம்ம போது அதுக்கும் வீட்டுல ஒத்துக்கல அதனால சரி அதே காம்படிஷன் ஸ்கூல்ல வந்து சிக்ஸ்த்ல இருந்து எயித் வரைக்கும் அவங்க படிச்சாங்களா அங்கேயே எயித் முடிச்ச பிறகு நைன்த் அவங்க ஹையர் ஸ்டடீஸ்க்கு வந்து ரொம்ப தூரத்துலதான் போய் ஆகணும் சோ வீட்டுல இருந்து அப்படின்னா இவங்கள தனியா அனுப்ப மாட்டாங்க யாராவது ஒரு ஆள் ஒத்துழைச்சா மட்டும்தான் இவங்களால போக முடியும் அப்படின்ற சிச்சுவேஷன் வர சொல்ல அவங்களோட மாமா என்ன சொல்றாங்க நான் கூட்டிட்டு போயிட்டு கூட்டிட்டு வரேன் அப்படின்னு அவரு கேரண்டி கொடுத்ததுனால அவங்க வந்து அனுப்புறாங்க அங்க வந்து அவங்க படிக்கணும்னு நினைச்சதை விட என்னன்னா ஒரு மார்க் மிஸ் ஆனதுல அவங்க டைலரிங் சேர்றாங்க டைலரிங் சேர்ந்து அங்க படிக்கிறாங்க படிச்சதுக்கு அப்புறமேல்ட்டு அவங்க அதே அடுத்த இயர்லயே அவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்க டீச்சர் ட்ரைனிங் படிக்கிறாங்க படிச்சு அவங்க வந்து ஒரு நாலு நாள் கூட அவங்களுக்கு கேப் இல்ல அதுக்குள்ள வந்து அவங்களுக்கு எம்ப்ளாய்மெண்ட்ல இருந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு வேலை கிடைச்சிடுச்சு உடனே அதுதான் வந்து அவங்களுக்கு சோசியல் ஹெல்ப் டிபார்ட்மெண்ட்ல ஒரு டீச்சரா ஒரு சீர்திருத்த பள்ளியில பெண்கள் குறி சீர்திருத்த பள்ளியில ஒரு ஆசிரியரா இவங்க போறாங்க அங்க போயிட்டு இவங்க வந்து அந்த சீர்திருத்த பள்ளியில அவங்க என்ன மாதிரி விதமான பிள்ளைகள சந்திச்சாங்க அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க ஆஹ் அங்க இருந்த பிள்ளைங்க வந்து எப்படின்னா இப்ப வந்து ஊரை சுத்தி பாக்கணும் அப்படின்ற ஆசையில வர பிள்ளைங்க இல்லாம அம்மா அப்பா கிட்ட வந்து கோச்சிட்டு வீட்டை விட்டு வர பிள்ளைங்க இங்க ரோட்ல மிஸ் ஆயிருக்க பிள்ளைங்க எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்களா கூட்டிட்டு வந்து அங்க போடுவாங்க அது மட்டும் இல்லாம நிறைய இந்த குற்றங்கள் பண்ண பிள்ளைங்க எல்லாருமே வந்து என்னன்னா அவங்களுக்கு பனிஷ்மெண்ட் வந்து என்னன்னா அவங்க படிக்கணும் அந்த ஸ்கூல்ல சேர்ந்து அவங்க படிக்கிறதா அவங்க பனிஷ்மெண்ட் சோ அப்படிப்பட்ட ஒரு ஸ்கூல்ல தான் இவங்க டீச்சரா இருக்கிறாங்க இவங்களோட கிருத்த ஹேபிட் வந்து என்னன்னா இவங்க வந்து அந்த பிள்ளைங்க ஒவ்வொருத்தரையும் வந்து என்னன்னா ஆப்டர் ஸ்கூல் அவர்ஸ்ல வந்து அந்த பிள்ளைங்க ஒவ்வொருத்தரும் வந்து கரிசனே ரொம்ப விசாரிப்பாங்க அந்த பிள்ளைங்களை பத்தி விசாரிப்பாங்க நிறைய பேரண்ட்ஸ்க்கு வந்து பிள்ளைங்க இந்த ஹோம்ல இருக்கிறாங்கன்னு கூட தெரியாது ஆனா இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க எக்ஸ்ட்ரா கேர் போட்டு அந்த பிள்ளைங்களை பத்தி டீடைல் அவங்க எந்த அட்ரஸ்ல இருக்காங்க அப்படின்லாம் விசாரிச்சு அந்த அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க வீட்டுங்களுக்கு வந்து அவங்க தெரிவிப்பாங்க உங்க பிள
இந்த பிள்ளைங்களை பாட்டு பாட வைக்கிறது பிள்ளைங்களுக்கு ஏசப்பா பத்தி கதை சொல்றது இதுதான் வந்து இவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு பிடிச்ச ஒரு ஹேபிட்டா இருந்துச்சு இவங்க இப்ப இவங்க வந்து ஒரு கிளாஸ் ரூம்ல இருந்து ஜெபிச்சாங்கன்னா சோ அந்த கிளாஸுக்கு வெளியில இருக்க பிள்ளைங்க எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க மத்திய நேரத்துல எல்லாருமே ஒன்னா சுத்தி சேர்ந்துப்பாங்களா அவங்க வாசிக்கிறது அவங்க ஜெபிக்கிறது எல்லாமே அந்த பிள்ளைங்க கேட்பாங்க இதனால இந்த பிள்ளைங்களுக்குள்ள கொஞ்சம் கொஞ்சமா மன மாற்றங்களும் வர ஆரம்பிச்சிச்சு பிள்ளைங்க வந்து அவங்க கிட்ட வந்து ஜெபிக்க கேட்கறது இல்லாமல் ஒரு பிள்ளை அவங்க வந்து ஒரு ஸ்பெசிபிக்கா சொல்லி ஒரு பிள்ளை வந்து அப்பா வந்து கொலை பண்ணிட்டு வந்துருச்சு அந்த பிள்ளை வந்து வாயை திறக்காம இருந்துச்சு அதனால அந்த பிள்ளை என்ன செஞ்சிச்சு வாயை திறந்தா மட்டும்தான் வந்து விசாரிக்கவே போக முடியும் சோ அந்த பிள்ளை வாயை திறக்காதனால அவங்க வந்து அந்த மதியான நேரத்துல ஜெபிக்கும் போது அந்த பிள்ளை மனசுல ஏவி ஏசப்பா என்ன மன்னிப்பாரா அப்படின்னு கேட்டுச்சான் அது வந்து அந்த பிள்ளை வந்து ரொம்ப நாள் பேசாம இருந்து அந்த பிள்ளை வந்து பேசுறது வந்து அவ்வளவு பெரிய ஒரு அதிசயமா அவங்க சொன்னாங்க அவங்க அதுக்கப்புறம் அந்த விசாரணை போய் அதுக்கப்புறம் அஞ்சு வருஷம் அந்த பிள்ளை அதே பனிஷ்மெண்ட்ல இருந்து அப்ப நல்ல பிள்ளையா மாறி அவ வெளியில போனா அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆண்டி இது மட்டும் இல்லாம இவங்க வந்து எப்படி ரட்சிப்பு வந்து எப்படின்னா இவங்க வந்து கடவுள் இவங்களுக்கு வந்து இயற்கையா பாடக்கூடிய டேலண்ட் கொடுத்திருந்தாங்க அதனால இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கத்தோலிக்க அந்த சர்ச்ல வந்து கரஸ்மாட்டிக் அப்படின்ற ஒரு குரூப்ல வந்து சேர்ந்திருந்திருக்காங்க அதனால இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க இவங்க ஸ்கூல்ல மட்டும் இல்லாம அக்கம் பக்கம் சுத்தி உள்ள எல்லா ஸ்கூல்ஸ்லயும் இப்ப என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பாட்டு பாடுறது ஏசப்பா பத்தி சொல்றது பிள்ளைங்களுக்கு வந்து வசனத்தை சொல்றது இதுதான் வந்து இவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷம் இவங்களுக்கு இருந்த ஆர்வம் வாஞ்சி எல்லாமே அதுவா தான் இருந்துச்சு இப்படி போய் சொல்லும் போது இவங்களோட வாய்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாடகர் பால முரளி கிருஷ்ணா அவங்களே வந்து இவங்களை பாடக்கூடிய சான்சஸ் கொடுத்தாங்களாம் ஆனா வீட்டுல வந்து என்ன சொல்லிட்டாங்களா ஐயோ சினிமாக்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப பக்தி உள்ள குடும்பம் இருந்தனால சினிமா பாட்டெல்லாம் பாடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனா இவங்களுக்கு ஆசை இருந்துச்சு ஆனாலும் இவங்களுக்கு வந்து திரு வயசுல இருந்து என்னன்னா அம்மா அப்பாவோட வார்த்தைக்கு வந்து கீழ்படுவாங்க அப்படி கீழ்படுகிற சுபாவத்தினால இருந்ததுனால அப்பா அம்மா வேண்டாம்ட்டாங்க நான் எனக்கும் அது வேண்டாம் அப்படின்ற மாதிரி இருந்துட்டாங்க அது மட்டும் இல்லாம எனக்கு வந்து கடவுளை தவிர சினிமா பாட்டு பாடுறது வந்து அவங்களுமே அதை வெறுத்துட்டாங்க அப்படின்னு சம்பளத்தை <laughs> சோ அந்த அந்த ஆர்டரையுமே அவங்க வந்து எதிர்த்து நின்று இருக்கிறாங்க இவங்க அது கம்ப்ளைண்ட் எல்லாம் ஆனாலும் லாஸ்ட்ல வந்து அது வந்து கடவுள் இவங்களோட இருந்ததுனால அது ஒண்ணுமே இல்லாம சில கோபங்கள் எல்லாம் இருந்துச்சு ஆனா அதுக்கப்புறம் அது வந்து ஒரு பெரிய இஷ்யூவாவே ஆகல அது வந்து எனக்கு ஒண்ணுமே இல்லாம ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி இருந்தாங்க இது இல்லாம அந்த அதான் சொன்னேன் இல்லையாக்கா சீர்திருத்த பள்ளியில இவங்க வந்து இவங்களோட ரொம்ப ரொம்ப என்னதான் அந்த அட்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோ நம்ம போனோம் நம்ம வேலை நம்ம பார்த்தோம் வந்தோம் சரி கடவுளை பத்தி நம்ம சொன்னோம் அப்படின்னு மட்டும் இல்லாம அந்த எக்ஸ்ட்ரா அந்த விசாரிச்சு அந்த பிள்ளைங்களை குடும்பத்தோட சேர்க்கறது வந்து ரொம்ப ஒரு என்னன்னா அவ்வளவு பெரிய ஒரு பாரம் அது இருந்தா மட்டும்தான் அதெல்லாம் நம்மளால செய்ய முடியும் ஆனா அவங்களுக்கு வந்து அந்த பிள்ளைங்க மேல இருந்த அக்கறை வந்து ஓ ஏசோட நேச்சர் அவங்க வந்து காட்டியிருக்காங்க அப்படின்றது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அது மட்டும் இல்லாம அவங்க வந்து நம்ம பேரண்ட்ஸ் ஒரு அட்வைஸ் கொடுத்திருந்தாங்க ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான அட்வைஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்ம அவங்க சொன்னாங்கன்னா பிள்ளைகளை வந்து அந்த காலத்துல வந்து ரொம்ப அதிகாரத்தோட வளர்த்தாங்க இப்ப வந்து நம்ம பிள்ளைங்க கிட்ட அதிகாரம் எல்லாம் செல்லுபடியே ஆகாது பிள்ளைங்க கிட்ட டபுள் மடங்கு அன்பு காட்டுங்க அந்த அன்பால மட்டும்தான் நம்ம பிள்ளைங்களை வந்து திருத்த முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அது மட்டும் இல்லாம அவங்க சொல்லியிருந்தாங்க பிள்ளைங்க எந்த காரத்துல செஞ்சாலும் வந்து தடை பண்ணாதீங்க ஆனா நம்ம செய்யற ஒரு ஆக்ஷன் வந்து அந்த பிள்ளைங்களுக்கு தடையாகவும் இருக்கணும் இப்ப எக்ஸாம்பிள் வந்து பிள்ளைங்க வந்து டிவி பாக்குறாங்க அப்படின்னா பிள்ளைங்களோட நீங்களும் போய் உட்காருங்க நீங்க போய் உட்காரும் போது இல்ல போன் பாக்குறாங்க நீங்களும் பிள்ளை போய் உட்காரும் போது பிள்ளைங்க ஐயோ அம்மா இருக்கிறாங்க அப்படின்ட்டு சோ கெட்ட விஷயத்துக்குள்ள எல்லாம் போகாது சோ அது வந்து நம்மளுக்கு ஒரு தடையா இருக்கும் சோ பிள்ளைங்க என்ன பண்ணாலும் நீங்க பிள்ளைங்களோடவே இருங்க அப்படின்னு சொல்லி இருந்தாங்க அது மட்டும் இல்லாம வந்து நம்ம சொல்ல எல்லா பிள்ளைகளும் ஒரே மாதிரி நடந்துக்கணும் ஒரே மாதிரி நடந்துக்கணும் தான் நம்மளா கேட்டு வளர்ந்தது இந்த ஆண்டி சொல்லியிருந்ததுன்னா எல்லா பிள்ளைகளும் ஒரே மாதிரி நடந்துக்க முடியாது ஒரு பிள்ளைகிட்ட வந்து கொஞ்சம் கண்டிப்பா இருக்கணும் அடுத்த இன்னொரு பிள்ளைகிட்ட வந்து ரொம்ப அன்பா பாசமா இருக்கணும் அடுத்த பிள்ளைகிட்ட ரொம்ப பேசி பேசி அந்த பிள்ளைய வந்து கரெக்ட் பண்ண வேண்டிய சுபாவம் சோ ஒவ்வொரு பிள்ளைகிட்ட ஒவ்வொரு விதமான ஹேண்டில் தான் நம்ம ஹேண்டில் பண்ண முடியும் எல்லா பிள்ளைகிட்ட ஒரே மாதிரி நம்மளால இருக்க முடியாது சோ அந்த பிள்ளைய திருந்தோம்னா அதோட
சுருக்கி ஒரு நட்சல்ல நமக்கு கொடுத்திருக்கிறாங்க உண்மையாவே சிஸ்டர் மேரி எலிசபெத் வந்து ஒரு சவாலான ஒரு வாழ்க்கையை வாழ் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறாங்க எப்படி இந்த சீர்திருத்த பள்ளியில இருக்கிற பிள்ளைங்களை அதாவது கர்த்தர் அவங்கள வைத்திருக்கிற இடத்துல ஷி மேட் யூஸ் ஆஃப் எவ்ரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு ஸ்டாண்ட் அஸ் அ டெஸ்ட் மணி கர்த்தருக்காக ஒரு சாட்சியா நிக்கணும் அப்படின்னு எல்லா சுச்சுவேஷன்ல கர்த்தர் அவங்கள வைத்த தேவி சொன்னதுல ஒரு காரியம் அவங்க போனமா வேலை பார்த்தமா வந்தோன்னு இல்லை ஷி வாஸ் வில்லிங் டு கோ அண்ட் எக்ஸ்ட்ரா மைல் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா மைல வந்து அவங்க போ போக அவங்க வந்து விருப்பப்பட்டாங்க அது ரொம்ப அருமையா இருந்தது கேக்குறதுக்கு அது மாத்திரம் இல்ல பேரண்ட்ஸ்க்கு பிள்ளைகளுக்கு அவங்க எபிசோட்ல ஒரு சில அஹ் அட்வைசஸ் கொடுத்திருக்கிறாங்க நூற்றுக்கணக்கான பிள்ளைகளை பெற்றோரை இழந்த பெற்றோரை விட்டு பிரிந்திருக்கிற பிள்ளைகளை குடும்பத்தோடு சேர்க்கிற ஒரு கருவியா கருத்துல அவங்கள பயன்படுத்தி இருக்கிறாரு இப்படிப்பட்ட அநேக காரியங்கள் சிஸ்டர் மேரி எலிசபெத் லைஃப்ல இருந்து தேவி நமக்கு ஷேர் பண்ணாங்க சோ இப்பொழுதும் நம்மளோட கூட ஹேனா ஒரு சில பாயிண்ட்ஸ் வந்து சிஸ்டர் மேரி எலிசபெத் பத்தி ஷேர் பண்ண விரும்புறாங்க ஓ டு ஹேனா எதிர்ப்பும் <laughs> 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 நேரோ <laughs> பாஸ்டர் மோசஸ் எட்வின் ஜெயராஜ் நம்மளோடு கூட ஃபார்ட்டி தேர்ட் எபிசோட்ல ரிசோர்ஸ் பர்சனா கலந்துட்டாங்க இந்த ஃபார்ட்டி தேர்ட் எபிசோட் நம்ம பார்க்க போனா நம்மளுடைய செகண்ட் ஆனிவர்சரியுடைய ஃபர்ஸ்ட் எபிசோடா கூட இருந்தது அண்ட் பாஸ்டர் எட்வின் அவங்க வந்து பாஸ்லிக் சர்ச் ஆஃப் காடோடைய பாஸ்டரா இருக்கிறாங்க அவங்களுடைய வாழ்க்கையில இருந்து நம்ம என்ன கத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு ஹேனா நம்ம கூட ஷேர் பண்ண போறாங்க ஸோ ஹேனா பாஸ்டர் எட்வின் அவங்களுடைய டெஸ்டிமனி நீங்க கேட்டிருப்பீங்க உங்களுக்கு எப்படி அஹ் அவங்களுடைய டெஸ்டிமனி பிரோஜனமா இருந்தது ஹேனா ஆக்சுவலா அவரோட டெஸ்டிமனி கேட்கும் போது அவரு எப்படிப்பட்ட பாவத்துல இருந்து எப்படிப்பட்ட ஒரு ஒரு சேஞ்ச் அது வந்து அப்சல்யூட் சேஞ்ச் சொல்லலாம் அப்சல்யூட் சரண்டர் அப்சல்யூட் சேஞ்ச் சொல்லலாம் அவரோட லைஃப் பத்தி அவரு ஃபேமிலி ப்ராக்ரவுண்ட் வந்து அவங்க அம்மா ஒரு ரொம்ப வை வைராகியமான ஒரு ரோமன் கேத்லிக் அந்த சபையில இருந்து இருக்காங்க இவருக்கு வந்து கிறிஸ்து வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனா அவனுக்கு வந்து கிறிஸ்துவ பிடிக்கும் ஆனா அந்த அறிகிற அறிவு இல்லை பட் அவருக்கு வந்து ஃபேத் நிறைய இருந்தது கிறிஸ்துவ பத்தி யாரு மெய்யான சத்தியத்தை அறிவுற அந்த அறிவு இல்ல பட் ஆனா ஹி ஆட் மெனி ஃபேத் அந்த ரொம்ப ஃபேத்தா இருந்தார் அவரு ஸோ அவர் சொல்லியிருப்பாரு ஜவமாய வந்து ரொம்ப ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அவங்க அம்மா வந்து ஃபாலோ பண்ண வைப்பாங்க அவரும் ரொம்ப ஃபாலோ பண்ணுவாங்கன்னு ஆனா அவர் லைஃப்ல சில சில மாற்றம் எல்லாம் அவர் சொல்லியிருப்பாரு அவர் கெட்ட குமாரானா தாங்க வாழ்ந்தேன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு அவங்க அம்மா அவர் லைஃப்ல ஒரு கெட்ட குமாரானா தான் இருப்பேன் ஃப்ரெண்ட்ஸோட சேர்க்கை மூலியமா நிறைய தீய பழக்கத்துல வந்து ஈடுபட்டு அவர் சொல்லியிருப்பாரு இந்த மாதிரி ரோட்ல போகும்போது குடி போதையில போலீஸ்காரங்களை அடிக்கிறது அந்த மாதிரி பேசுறது கெட்ட வார்த்தைகள் பேசுறது அந்த மாதிரி நிறைய தீய பழக்கத்துல இருந்திருக்காரு அவரு போதைக்கு குடிக்கு இல்லையா போதை குடி சிகரெட் நிறைய நிறைய இது பண்ணிட்டு இருந்தாரு அவர் சொல்லியிருப்பாரு இப்ப இருக்க வாலிய பசங்களும் அப்படிதான் நினைக்கிறாங்க அவர் சொல்லியிருப்பாரு வாலிய பசங்களுக்கு இப்போ பேரண்ட்ஸ் கிட்ட இருக்க பாண்டை விட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் தான் அதிக அந்த பாண்டோட பேரண்ட்ஸ் கிட்ட இருக்க பாண்டை விட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் கிட்ட இருக்க பாண்ட் அதிகமா இருக்கு பேரண்ட்ஸே வந்து அவங்க ஓவர் கம் பண்ணி இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் மேல அந்த பாண்ட் வந்து அவரும் கோத்ரு பண்ணிருக்காரு அந்த காலத்துல அதுவும் இருந்திருக்கு பழைய அவருக்கு வந்து இவ்வளவு இருந்திருக்கு அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருப்பாரு எனக்கு வந்து கெட்ட பழக்கம் கட்டுக்கிட்டு ஒரு சேலஞ்ச் பண்ணியிருந்தா ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து இது பண்ணுவியா அது பண்ணுவியான்னு சொல்லி ஒரு சேலஞ்ச் மூலியமா தான் வந்து கெட்ட பழக்கத்துக்குள்ள போயிருக்காரு ஏன் அவங்க பண்ணும்போது நம்ம பண்ண முடியாது அந்த ஒரு சுச்சுவேஷன்ல தான் ஒரு கெட்ட பழக்கத்தை இது பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காரு ஸோ அதுல அப்படின்னு இருந்து இருந்து இன்னும் நிறைய கெட்ட பழக்கத்தை அவர் வந்து சொல்லியிருப்பாரு ஆனா இவ்வளவு பண்ணும் போது அவர் சொல்லியிருப்பாரு அவருக்கு ஒரு இன்னும் பீஸ் இல்ல எனக்கு ஒரு வந்து ஒரு சம்மதானம் இல்ல அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு இன்னொரு விஷயம் சொல்லியிருப்பாரு இந்த மாதிரி சபை நடக்கும் போது கல்லு எல்லாம் தூக்கி போட்டிருக்காரு சபை நடந்துட்டு இருக்கும் போது நல்ல கல்லு தூக்கி போடுற அந்த இதெல்லாம் பண்ணிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு 
ஆனாலும் தேவனுடைய வார்த்தை தேவன் வந்து அவர்கிட்ட பேசின ஒரு ஒரு ஐயா மூலியமா தேவன் அவர்கிட்ட பேசின அந்த நாள்ல அவர் வந்து ஒரு ஆஹ் இப்ப நம்ம கூட ஒரு டிசிஷன் எடுப்போம் பட் வந்து அதுல ஸ்ட்ராங்கா இருக்க மாட்டோம் ஆனா அவர் அந்த டிசிஷன் மூலியமா அடுத்த அந்த 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 சாப் ஒரு கூடுக்க முடிஞ்சு வெளில வரும்போது ஐ மீன் ஆஹ் இந்த அப்சுலூ சரண்டர் பண்ணிருக்காரு அவரு மொத்தமா மொத் எல்லா காரியங்களும் விட்டு இருக்காரு அவரு ஒரு இப்போ ஏனோ தானும் இல்லாம மொத்த ஒரு ஃபுல் சரோண்டர் அவரு வந்து ஒரு சரண்டர் ஃபுல்லா வந்து தேவனுக்காக கொடுத்துருக்காரு தேவன்கிட்ட இவரு கேட்டிருக்காரு நித்திய ஜீவனை நான் எப்படி பெற்றுக்கொள்ளணும் தேவன் வந்து நித்திய ஜீவனை பத்தி தான் பேசியிருக்காரு சோ நித்திய ஜீவனை நான் எப்படி பெற்றுக்கொள்ளணும்னு சொல்லி இருக்கும் போது அவர் தேவன் சொல்லியிருப்பாரு உன்னுடைய பாவத்தை எல்லாம் அறிக்கையை விட்டுட்டு அதுல இருந்து விட்டு விலகி போனாதான் உனக்கு நித்திய ஜீவன் கிடைக்கும் சொல்லிட்டு சோ அந்த வேர்ட் தேவனுடைய வார்த்தை அவரை டச் பண்ணி அவரோட லைஃப் முற்றிலுமா தேவனுக்காக அர்ப்பணிச்சு ஒரு அப்சல்யூட் சரண்டர் அங்க பண்ணியிருக்காரு அவரு அவர் கூட சொல்லியிருப்பாரு எப்படி ஒரு டிசிஷன் எப்படி எடுக்கலாம் இப்போ கிரைஸ்ட் பிஃபோர் டிசிஷன் வந்து நம்மளால ஸ்ட்ராங்கா இருக்க முடியாது நமக்குள்ள கிரைஸ்ட் இல்லைன்னா நம்ம எடுக்கிற ஒவ்வொரு டிசிஷனும் நம்மளால ஸ்ட்ராங்கா இருக்கா இருக்க முடியாது இப்ப எடுப்போம் ஒரு ரெண்டு ஒரு ஒரு டூ வீக்ஸ் த்ரீ வீக்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் அந்த அந்த டிசிஷனே விட்டுருவோம் ஏன்னா நமக்குள்ள கிரைஸ்ட் இல்லை பட் இதுவே கிரைஸ்ட் நமக்குள்ள இருந்தானா அந்த டிசிஷன்ல நம்ம ஸ்ட்ராங்கா இருப்போம் கேட்டாங்க எப்படி நம்ம ஒரு டிசிஷன்ல அந்த பேனல்ல கேட்டிருப்பாங்க எப்படி டிசிஷன்ல ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் சோ அவர் இந்த பாயிண்ட் சொல்லும் போது அது வந்து நம்மளுக்கே வந்து ஓகே நம்மள நம்ம டிசிஷன் எடுப்போம் நான் சம்டைம்ஸ் ஒண்ணு விட்டுருவோம் சோ இஃப் கிரைஸ்ட் வந்து நம்ம முழுசா ஒப்பு கொண்டோம்னா நம்ம வந்து முழுசா நமக்குள்ள கிரைஸ்ட வந்து ஏத்துக்கிட்டோம்னா வி கேன் ஸ்ட்ராங்லி ஸ்டாண்ட் பண்ணலாம் அந்த டிசிஷன்லன்னு சொல்லியிருப்பாரு அது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அவர்கிட்ட அப்புறமா அவரு அவங்க அம்மாவுக்கு வந்து அவர் பிடிச்ச ரொம்ப கவலையா இருந்தது ஒரு இதுலன்னு சொல்லியிருப்பாங்க அவர் வந்து சபைக்கு வர மாட்டாரு சபையில இது அந்நியமா இருக்க மாட்டாரு அப்படிலாம் சொல்லிட்டு சோ இந்த மாற்றத்தை ஏறினதுக்கு அப்புறம் அவர் பைபிளும் கையமா தான் சுத்திட்டு இருந்தாராம் பைபிளும் கையும் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேட்கும் போது கூட அது வந்து அவங்க வந்து ஐயோ வெக்கப்பட்டு தான் அதெல்லாம் வைக்காம பைபிள் கையுமா தான் அவர் சர்ச்சுக்கு அப்படி இப்படி போயிட்டு இருப்பாரு ஏர்லி மார்னிங் ப்ரேயர் பண்ணுவாரு நம்ம ஏர்லி மார்னிங் வந்து இவர் ப்ரே பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அவங்க அம்மா எட்டி பார்ப்பாங்களாம் இவ என்ன ஆச்சு இவருக்கு ஏதாச்சும் சைக்கோட்டிக் ப்ராப்ளம் இருக்குமா அந்த மாதிரி கூட நினைச்சிருக்காங்க வேற அவரோட சேஞ்ச் வந்து ஒரு ட்ரெமாண்ட்ரஸ் சேஞ்சா இருந்தது அவரோட பழைய வாழ்க்கைக்கும் இந்த இந்த புது வார வாழ்க்கைக்கும் ஒரு ட்ரெமாண்ட்ரஸ் சேஞ்ச் இருந்தாலும் யாருனாலும் நம்ப முடியல பட் கிரைஸ்ட் வந்தா நமக்குள்ள எவ்வளவு சேஞ்ச் நடக்கும் சொல்லி நம்ம நம்புறோம் அதே மாதிரி அவருக்கும் அந்த இது இல்லாம நல்ல ஒரு சேஞ்ச் இருந்தது அம்மா ஒரு நிறைய சொல்லியிருப்பாரு நம்மளுக்கு விடுதலை கிடைக்கணும்னா கிரைஸ்ட் உள்ள இருந்தாதான் நம்மளுக்கு ஒரு விடுதலை கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு ஆஹ் அவருக்கு வந்து நிறைய சேஞ்சஸ் இருந்தது அதுல எப்படின்னா வசனத்தை அவர் மெயின் பாயிண்ட் வந்து நீங்க வசனத்தை பற்றி ஆஹ் பின்பற்றினா உங்களுக்கு தானா உங்களோட வழி எல்லாம் திறக்கும் நீங்க வந்து மத்ததெல்லாம் ஏன்னா ஆக்சுவலா கேட்டிருப்பாங்க அந்த ஒரு பேனலிஸ்ட் கேட்டிருப்பாங்க ஆஹ் எப்படி நாங்க ஷேர் பண்றது மத்தவங்களுக்குன்னா வசனத்தை படிக்க மூலியமா நீங்க மத்தவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணலாம் அபிஷேகம் பெற்று கொண்டவர்கள் எப்படி வேணா நீங்க ஷேர் பண்ணலாம் நீங்க பஸ் பஸ்ல போகும்போதோ இல்ல ஹாஸ்பிட்டல் எங்க எங்க போறோமோ அங்கெல்லாம் நல்ல ஷேர் பண்ணுவோம் மெய்யான விடுதலை வேணும்னா அவரோட பாயிண்ட் வந்து மெய்யான ஒரு விடுதலை நம்மளுக்கு வேணும்னா நம்ம நம்ம வந்து முழுமையா தேவனுக்காக அர்ப்பணிக்கணும் அப்படி நம்ம முழுமையா தேவனுக்காக அர்ப்பணிக்கும் போது தேவன் நம்முடைய இருதயத்தின் வாஞ்சையை அறிஞ்சு அதன் பிரகாரமா நம்மளுக்கு முழு முழுமையான ஒரு விடுதலை கொடுப்பாரு அப்படி விடுதலை கொடுத்தா நம்ம பின்மாற்றத்துக்கு போக மாட்டோம் திரும்பவும் அது வாழை பசங்களுக்கு இதா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிகாஸ் அவரோட சாட்சி வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஒரு ஒரு டிசிஷன் எப்படி எடுக்கணும் ஒரு கமிட்மெண்ட் எப்படி நம்ம இது பண்ணணும் இப்போ நம்ம எடுப்போம் டிசிஷனை திரும்ப மறந்து போவோம் சோ வந்து அவரோட சாட்சி எனக்கு பர்சனலா டச் ஆனது வந்து ஒரு டிசிஷன் எடுக்கணும்னா வி ஹாவ் டு அக்செப்ட் கிரைஸ் வந்து ஒரு ஆப்சல்யூட் சரண்டர் நாட் வந்து ஓகே இப்ப பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் அப்படி இல்லாம ஒரு ஆப்சல்யூட் சரண்டர் எடுக்கும் போது என்னதான் வந்தாலும் சரி வாட் எவர் ஹேப்பன் காட் வில் லீடர்ஸ் அதுதான் வாட் எவர் ஹேப்பன் என்ன வந்தாலும் சரி எது வந்தாலும் சரி என்ன ஒரு எடுத்து வந்தாலும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மூலியமாவோ ஏதாவது வந்தாலும் சரி அதை நம்ம வந்து ஓவர் கம் பண்றதுக்கு காட் வில் கிவ் ஹிஸ் கிரேஸ் ஃபார் அஸ் கிரிய நடக்கும் தேவனோட அம்மனா தேவனோட கிரிய நம்மளுக்காக நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இருப்பாங்க கிரேஸ் கார்ட் கிரேஸ் கார்ட் சோ ஹானாவும் நமக்கு
அந்த வசனம் அவங்க சொல்லியிருந்தது வந்து ஆஹ் புழுக்கள் உனக்கு படுக்கையும் பூச்சிகள் உனக்கு போர்வையும் அழியாத அக்கினில நீ இருக்கணுமா நான் உனக்கு நித்திய ஜீவனை கொடுக்குறேன் அப்படின்ற பிரசங்கம் வந்து அவங்க வாழ்க்கையை தொட்டுச்சு எப்படி அந்த பிரசங்கத்தை அவங்க கேட்க போனாங்கன்னா அவங்க வீட்டுல தங்கியிருந்த ஒரு தாத்தா வா சர்ச்சுக்குன்னு ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை கூப்பிட்ட பிறகு அவரோட தொல்லை தாங்க முடியாம சபைக்கு போன அவங்க ஆஹ் ஹேனா சொன்னது போல நித்திய ஜீவனை நான் பெற்றுக்கிறேன் நான் என்ன செய்யணும்னு அங்க இன்னைக்கு கதறி இருக்கிறாங்க அந்த நேரம் கத்தர் அவங்களுக்கு உன் பாவத்தை எல்லாத்தையும் அறிக்கை செய்து விடு அப்படின்னு சொன்னாங்க அதுல இன்னொரு சுவாரஸ்யமான காரியம் லைக் டு ஹேனா அவங்க சொன்னது வந்து அவங்க ஜெபிச்சுட்டு அந்த ரட்சிப்பின் சந்தோஷத்தோட பாவ அறிக்கை எல்லாம் செஞ்சு நான் இப்ப எல்லாம் வாழ்ந்தேன் இந்த தப்பு எல்லாம் பண்ணேன் என்ன மன்னிச்சுடுங்க ஆண்டுகிறேன்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் அறிக்கை செஞ்சுட்டு அவங்க சர்ச்ல இருந்து வெளியில வராங்க அவங்க ஃப்ரெண்டு வந்து ட்ரக்ஸ் எடுக்கிறதுக்காக கூப்பிட்டுருக்கிறாங்க அந்த இடத்துல தைரியமா நான் வரமாட்டேன் ஏசப்பா என்னை மாற்றிட்டாரு என் பாவத்தை எல்லாம் மன்னிச்சுட்டாரு எனக்கு நித்திய ஜீவனை கொடுத்துட்டாரு நான் இனிமேல் அந்த பக்கம் வரமாட்டேன் சொல்லி அவங்க தைரியமா அந்த இடத்துல டெஸ்டிஃபை பண்ணாதான் ஹேனா சொன்னாங்க நம்ம எடுக்கிற டிசிஷன்ல உறுதியா இருக்கிறதுக்கு ஆவியான நமக்கு ஹெல்ப் பண்றாங்க அப்படின்றத ஹேனா சொன்னாங்க ஸோ ரொம்ப அருமையான டெஸ்டிமனி நமக்கும் நேரம் அதிகமாயிட்டு இருக்கு ஸோ நம்ம அடுத்த எபிசோடுக்கு நேரம் நம்ம நடந்து போக போறோம் நம்மளோட கூட ஃபார்ட்டி ஃபோர்த் எபிசோட்ல தன்னோட அனுபவ சாட்சிகளை பகிர்ந்து கொண்டது கல்வாரி அக்னி சபையின் போது பாஸ்டர் ரவிபால் அவங்க அவங்களுடைய அனுபவ சாட்சி நம்ம கூட பகிர்ந்துட்டாங்க அவங்க ஆண்டு வரையே அறியாத ஒரு குடும்ப பின்னணியில அவங்க பிறந்து வளர்றாங்க அவங்க படிப்பு ரொம்ப சுமாரா தான் அவங்களால படிக்க முடியுது ஒரு லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் வரும்போது அவங்க லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல கூட அவங்க ஃபெயில் ஆயிட்டாங்க அவங்க வேலைக்கு போனோன்னு பல இடங்கள்ல வேலை தேடி பாக்குறாங்க எதுவும் நிரந்தரமா கிடைக்க மாட்டேங்குது அதுக்கப்புறம் ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல சேர்ந்து அவங்களோட ஹெல்ப் பண்றாங்க அவங்க எக்ஸாம் எழுதி அவங்க போலீஸ் ஆபிசர் ஆறணும்னு சொல்லிட்டு அதுவும் கிளியர் பண்றாங்க ஆனாலும் அவங்களுக்கு அந்த வேலை கிடைக்கல இப்படி ஒரு தோல்வியே சஞ்சிட்டு இருக்க சூழ்நிலையில அவங்க அப்பா சொல்றாங்க சரி ஒரு ஜாதகத்தை எடுத்துட்டு போய் ஒரு ஜோஷியர் கிட்ட போய் பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஜோஷியர் சொல்றாரு உனக்கு வந்து சக்சஸ் வரத்துக்கு வாய்ப்பே இல்லை ஏன்னா குரு இருக்க வேண்டிய இடத்துல உனக்கு வந்து அந்த கட்டத்துல சனி இருக்கிறதுனால உனக்கு நல்லதே உன் லைஃப்ல நடக்காது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொல்றாங்க அந்த நேரத்துல அவங்க அதுக்கு பதிலா என்ன சொல்றாங்கன்னா நீ போய் நான் அந்த நவகிரக டெம்பிள்ஸ் எல்லாம் போய் நீ சுத்திட்டு வரணும்னு சொல்றாங்க அதையும் செஞ்சு பாக்குறாங்க அவங்களுக்கு எந்த விதமான மாற்றமும் கிடைக்கல ஒரு நாள் ஒரு சித்தர் ஒரு சாமியார் ஒருத்தரை சந்திக்கிறாங்க சரி அவர்கிட்ட நமக்கு ஒரு டெலிவரன்ஸ் கிடைக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆஹ் அவங்க போய் அவர் அவருடைய டீச்சிங்ஸ் அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சு அவருடைய சீடனா கூட அவங்க மாறி யாகம் வளர்த்து மந்திரிச்சு அந்த மயில் ரேக இறகுகள் எல்லாம் வச்சு அவங்க மந்திரிச்சு இப்படி ஒரு லைஃப் அவங்க லீட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆனாலும் என்னன்னா அவங்க எல்லாம் யாருக்கும் மந்திரிக்கிறாங்க ஆனா அவங்க மேல இருந்த அந்த ஒரு சாபமும் அவங்க லைஃப்ல ஒரு சக்சஸ் இல்லாத ஒரு சூழ்நிலையும் கொஞ்சம் மேலும் ஒரு மாற்றம் இல்லை தன்னைத்தானே அவரால் என்ன செஞ்சுக்க முடியல விடுவிக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை அவர் காணப்படுறார் ரொம்ப வேடிக்கையா ஒரு பாரிய சொன்னார் நான் சாமியாரா இருந்தேன் ஆனா சாமி யாருன்னு தெரியாம ஒரு வாழ்க்கை நான் வாழ்ந்துட்டு இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இப்படி ஒரு பழக்க தோஷத்துல வேப்பில எடுத்து ஒரு நாள் அவங்க மந்திச்சுட்டு இருக்கும் போது ஒரு வயசான பாட்டி அவங்க வீட்டுக்கு பக்கத்துல இருந்த பாட்டி அவங்க நன்று அறிமுகமான பாட்டி மேரி அம்மான்னு சொல்லிட்டு அவங்க பேர் அந்த பாட்டி வந்து அவங்க கிட்ட அவங்க சும்மா விசாரிக்க தான் செய்யறாங்க அவங்க விசாரிச்சு போய் இவர் சொல்றாரு என் வாழ்க்கையில எதுவுமே எனக்கு வாய்க்க மாட்டேனுது எனக்கு எதுவுமே நல்லது நடக்கும் எனக்கு சமாதானமே இல்லைன்னு சொல்லி மேரி அம்மா சொல்றாங்க ஜப கூட்டத்துக்கு போறேன் நீ வரியான்னு சொல்லி கூப்பிடுறாங்க ஒரு சிறு சபை தான் அவர் ரொம்ப சந்தோஷமா அவங்க கூட போறாரு ஆனா அங்க இருந்து என்ன பேசினாங்க அவருக்கு ஒண்ணுமே புரியல ஆனா அந்த பாடல் இன்னும் அவங்க போயிட்டு வந்ததுல ஒரு சந்தோஷம் சோ எப்பெல்லாம் மேரி அம்மா சபைக்கு போறாங்களோ இவரும் என்ன செய்ய ஆரம்பிச்சாரு கூட போக ஆரம்பிச்சாரு ஆனா ஒரு நாள் மாத்திரம் அந்த வார்த்தை அவரு தொட்ட வார்த்தை உன் ஆத்துமா நீ இன்னைக்கு மறுச்சினா உன் ஆத்துமா எங்க போகும் நித்தியத்தை நீ எங்க கழிப்பாய் அப்படின்ற வார்த்தையை கேட்ட உடனே அவருக்கு ஒரு பயங்கரமான ஒரு கேள்வி வந்தது ஏசப்பா தான் நம்ம பாவத்துக்காக மறுச்சிருக்கிறாங்க ஏசப்பாவுடைய ரத்த சகல பாவங்களையும் நீத்தி நம்ம சுத்திகரிச்சு நம்ம நித்தியத்துல சேர்த்துக்கும் ஏசப்பா நம்மள அதிகமா நேசிக்கிறாரு எல்லா சாபத்துல இருந்து நமக்கு விடுதலை கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே அன்னைக்கு வீட்டுக்கு போய் அவங்க மாடிக்கு போய் அவங்க பண்ண பாவங்கள் எல்லாத்தையும் அவங்கள அறியாம அழுது 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 அறிக்கை செஞ்ச ஒரு பெரிய விடுதலை ஒரு பெரிய சமாதான
உற்றார் உறவினர்கள் கூட விட்டு போனாங்க நான் இன்னைக்கு வரைக்கும் ஆண்டவர் என்ன செய்யல என்னை விடவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சாட்சியில ரொம்ப அனுத்தரமா அவங்க சொன்னாங்க அது மாத்திரம் இல்ல இவங்க நல்லா பாடுவாங்க வசனங்களை மனப்பாடம் பண்ணிக்கிட்டாங்க இவங்களுக்கு அந்த சந்தோஷத்தை எப்படியாவது யார்கிட்டையாவது சொல்லணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க சைதாப்பேட் பகுதியிலதான் வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க ஒரு மெகாபோனை எடுத்துட்டு காலையிலேயே எழுந்து ரோட்ல போயிட்டு நின்னு ஒரு பாட்டு பாடி அவங்க தெரிஞ்ச வசனங்கள் எல்லாம் சொல்லிட்டு இருப்பாங்களா அப்ப நெஞ்சமே கலங்காதே அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பாட்டை பாடினப்போ ஒருத்தர் ஓடி வந்து ஒரு <laughs> <laughs> God can do. நம்ம பாஸ்ட் அடிக்கடி சொல்லும் போது வாட் ஹீஸ் டான் ஃபார் அதர்ஸ் ஹி வில் டூ ஃபார் யூ நமக்கும் அந்த ஒரு பாரத கர்த்தர் நமக்கு கொடுக்கணும் எப்படி பாஸ்டர் ரவி பால கர்த்தர் எடுத்து வல்லமையா பிரயோஜனப்படுத்துறா அவங்கள போல ரவி பால் பாஸ்டர் போல அநேகர் வாழ்க்கையில வந்து ஒரு லக்கு இல்லாம காரியம் வாய்க்காம ஒரு ஒரு சக்சஸ் இல்லாம ரெக்தில எத்தனையோ பேர் நம்மளை சுத்தி இருந்துட்டு இருக்கிறாங்க ஆனா நம்ம வி ஷுட் டூ சம்திங் அதுதான் அவங்களுடைய சாட்சியில் கேட்டேன் நம்ம ஏசு அவங்க ஒரு மேரி அம்மா போல இருந்து வந்து பாருங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அவங்களுக்கு ஏசுப்பா கொடுக்கும் போது இன்னைக்கு மேரியம்மா நமக்கு நிறைய பேர் தெரியுதோ இல்லையோ பாஸ்டர் ரவி போல் அவங்க அன்று அநேகருடைய வாழ்க்கையை மாற்ற எடுத்து பயன்படுத்த தெரியும் சோ நம்ம செய்கிற ஒரு சின்ன ஊழியம் யாரை எப்படி மாற்றும் அப்படின்றது தெரியல சோ இந்த காரியங்கள் பாஸ்டர் ரவி போல் அவங்க டெஸ்டிமெல்ல நம்ம கேட்டுக்கிட்டோம் தொடர்ந்து நம்ம பிரதர் ஜேம்ஸ் அவங்களுடைய டெஸ்டிமனிக்கு நேரம் நம்ம கடந்து போக போறோம் காஸ்பல் ஸ்பார்க் மினிஸ்ட்ரிஸ் என்ற ஊழியத்தின் மூலமா அநேக பிள்ளைகள் அவங்க மத்தியில ஊழியர் செய்யறது மாத்திரமல்ல அநேக மிஷினரிஸ் மத்தியில ஊழியர் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க அநேக சபைகளை ஸ்தாபிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க சோ இப்படிப்பட்ட ஒரு அருமையான ஒரு தெய்வ ஊழியரை குறிச்சு அவங்களுடைய வாழ்க்கையில நடந்த காரியங்களை குறிச்சு சுருக்கமா தேவி நம்மளோட கூட ஷேர் பண்ண போறாங்க தேவி பாஸ்டர் ஜேம்ஸ் அவங்களோட பின்னணி பார்க்க போனா அவங்க திருநெல்வேலியில உள்ள ஓரக்கடை அப்படின்ற இடத்துலதான் அவங்க பிறந்திருக்காங்க இவங்க முதல் முதல்ல இவங்க குடும்பத்துல ரட்சிக்கப்பட்டது யாருன்னா அவங்களோட பாட்டி அவங்க பாட்டி வந்து இயேசுவ ஏற்றுக்கொண்டாங்க அதனால அவங்க ஊரை விட்டே விலக்கி வைக்கிறாங்க அந்த நிலைமையும் வந்து அந்த பாட்டி வந்து அவங்க நாலு பிள்ளைங்களையுமே வந்து இயேசப்பா கத்திருக்குள்ளதான் அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க வளர்த்திருக்காங்க இவர் வந்து ஜேம்ஸ் வந்து அவங்க குடும்பத்துல அஞ்சாவது பிள்ளைய பிறக்கிறாங்க இப்ப இவருங்க வந்து சி சிஎம்எஸ் அப்படின்ற சபைய சேர்ந்தவங்க இவங்க குடும்பத்துல வந்து ஆவிக்குரிய பிள்ளையா தான் வளர்றாங்க காலையில அதிகாலை குடும்ப ஜபம் இருக்கும் குடும்ப ஜப ஈ நைட்லயும் குடும்ப ஃபேமிலி பிரேயர் இருக்கும் அதுல வந்து அவங்க அப்பா வந்து வேத வாசனத்தை விலக்கி இவங்களுக்கு சொல்லுவாங்க சோ அதுபடி இவங்க ரொம்ப ஒரு கட்டுப்பாட்டா ஒரு ஆவிக்குரிய நல்ல குடும்பமா பிள்ளைகளை வளர்த்திருந்தாங்க இப்ப வந்து இவங்க சத்தியத்தின் மூலமா ஐபிசி அப்படின்ற ஒரு சபையில சபையில சேர்ந்து அங்க வந்து ஞானஸ்தானம் எடுத்து இன்னும் கத்திருக்குன்னு வல்லமையா ஜீவிக்க ஆரம்பிச்சாங்க இப்படி இருக்கும் போது இவர் வந்து ஹையர் ஸ்டடீஸ்க்காக லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த்துக்காக இவர் வந்து வெளியூர்ல போய் படிக்கும் போது அங்க ஒரு கான்ஃபர இது கன்வென்ஷன் நடக்குது அந்த கன்வென்ஷன்ல வந்து இவர் கலந்துக்கிறாங்க கலந்துக்கும் போது அங்க ஃபர்ஸ்ட் டேவே அவங்க என்ன சொல்றாங்க வந்து ரட்சிப்ப குறிச்சி பேசுறாங்க சோ இன்னைக்கு வந்து நீ வந்து மதிச்சேனா என் எங்க போவ அப்படின்ற கேள்வி அவர் கேட்கும் போது அவர் வந்து அந்த கேள்வி தன்னோட இருதயத்தை கேட்கிறாங்க சோ இன்னைக்கு நான் மறிச்சேனா எங்க போவேன் அப்படின்னு அப்போ அப்போதான் அவர் ஒரு பயம் கலந்த அன்போடு என்ன பண்றாங்க அவங்க ஏசப்பாக்கு வந்து தன்னை முற்றுமா வந்து அர்ப்பணிச்சு அன்னைக்கு அவங்க ரட்சிக்கப்படுறாங்க அன்னைக்கு ரட்சிக்கப்பட்டு அவங்க வீடு திரும்பினாங்க அண்ணன் நைட்டே வந்து கத்தர் வந்து இவங்களுக்கு ஒரு தரிசனத்தை கொடுக்குறாங்க ஆனா அந்த தரிசனத்தை வந்து இவர் வந்து யார்கிட்டயுமே சொல்லல ஆனா இவருக்கும் அந்த தரிசனம் என்னன்னு புரியல கடவுள்கிட்டே இவர் கேட்கல ஆனா அதை அப்படியே விட்டுட்டு இவர் பாட்டி இவரோட வேலையை பார்க்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ரட்சிக்கப்பட்டதுல இருந்து இவர் என்ன பண்ணா டெய்லி வந்து பைபிள் வாசிச்சியா ஜோம் பண்ணியா அப்படின்னு வந்து ஒரு கட்டாயப்படுத்தி இது கடமையாச்சே செய்யணும்ன்ற எண்ணம் போய் இவருக்கு வந்து ஒரு ஆசையா மாறிச்சு பைபிள் படிக்கணும் ஜோம் பண்ணணும் ஆஹ் மத்தவங்களுக்கு வந்து ஏசப்பா பத்தி சொல்லணும் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்களுக்கு ஏசப்பா பத்தி சொல்லணும் அப்படின்ற ஒரு மாற்றம் வந்து இவருக்குள்ள உண்டாயிடுச்சு அது இல்லாம அவர் என்ன பண்ணாரா இவங்க வந்து கபடி டீம்ல வந்து இவர் இருந்தாங்க சோ அந்த டீம் வந்து வெளியூர்ல எல்லாம் போய் விளையாடும் போது இவங்க வின் பண்ணாங்க அங்க இருக்க பசங்க என்ன பண்ணுவாங்க சினிமாக்கு போகணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுவாங்க இவர் மட்டும் நான் முன்ன பின்ன தெரியாத இடமா இருந்தாலும் பரவாயில்ல நான் வந்து அங்கெல்லாம் போக மாட்டேன் நான் தனியா இருந்தா கூட பரவாயில்ல அப்படின்ட்டு அவர் ரூம்குள்ளேயே இருப்பாராம் இவரு சோ இப்படியான ஒரு மாற்றங்களுக்கு ரச்சிக்கப்பட்ட பிறகு இவருக்குள்ள
இவருக்கு வந்து தப தபேலா வாசிக்கிறது வந்து ரொம்ப ஒரு பிடிச்சமான ஒரு விஷயமா இருந்துச்சு ஆஹ் இவர் வந்து சின்ன வயசுல ஆச்சு கப்பல கிராம ஊழியங்களுக்கு எல்லாம் போவார் அங்க போயிட்டு என்ன பண்ணா போகும்போது இவர் தான் வந்து அந்த மியூசிக் எல்லாமே வாசிப்பாராம் இவருக்கு வந்து அது ரொம்ப ஒரு சந்தோஷமான ஒரு விஷயமா இருந்துச்சு இப்படி இப்படி போகும்போது இவர் ஊழியம் வேலைக்கு வரும்போது இவர் என்ன பண்றாங்க நண்பர் சுவிசேஷ குழு அப்படின்ற ஒரு இதுல வந்து இவங்க வந்து ஸ்டெனோகிராஃபரா வந்து சென்னையில ஒரு வேலைக்கு வராங்க வேலைக்கு வந்து அதே கொஞ்ச நாட்கள் இவர் என்ன பண்ணா கிரிச்சர் யூனியன் அப்படின்ற இடத்துல இதே ஸ்டெனோவா அவர் வந்து வேலைக்கு போறாங்க இவருக்குள்ள உள்ள வாசல என்னன்னா ஆஹ் ஊழியத்துக்கு முழு நேரம் நம்ம ஊழியத்துக்கு எல்லாம் போக கூடாது ஆனா வந்து நம்ம சம்பாதிச்சு ஊழியம் செய்யணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தோட தான் இவர் காணப்பட்டார் இப்படி இருக்கும்போது கிரிச்சர் யூனியன்ல வந்து ஒரு ஏஜி சர்ச்ல வந்து ஒரு பெரிய ஒரு மீட்டிங் சின்ன பிள்ளைங்களுக்கான ஒரு மீட்டிங் வைக்கிறாங்க அதுக்காக இவங்க வந்து நிறைய ப்ராக்டிஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆனா மெயினா வந்து அங்க வந்து ஒரு பாட்டு ஸ்கிட்டு சொல்லி தர ஒரு அண்ணா வந்து வராம போயிட்டாங்க சோ அங்க அந்த லீடருக்கு என்ன பண்ணோம்னு தெரியல உடனே அவர் என்ன பண்ணாங்க ஜேம்ஸ் அண்ணாவை கூப்பிட்டு நீ எல்லாத்தையும் பாத்துக்கிறியாப்பா அப்படின்ட்டு அவங்க போயிட்டு இவர் வந்து ஆன்சர் சொல்றது கூட அவர் கேட்கல அவர் சொல்லிட்டு அவர் பாட்டு போயிட்டாராம் இப்ப இவருக்கு என்ன இது வரைக்கும் அவர் வந்து கிராம ஊழியங்கள்லாம் அந்த காலத்துல வந்து மைக் எல்லாம் எதுவுமே கிடையாது இவர் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவர் மைக்கு பிடிச்சது வந்து அந்த இடத்துல தான் மைக் அங்க பாக்க போனா மூவாயிரம் சின்ன பிள்ளைங்க ஒரு ஐநூறு பெரியவங்க அவ்வளவு பெரிய ஒரு கான்பரன்ஸ் அவ்வளவு பெரிய ஒரு மீட்டிங்ல வந்து இவர் என்ன பண்ணாங்கன்னா பாட்டியும் ஸ்கிட்ட சொல்லிட்டு அதுக்குரிய அந்த செய்தியும் அவ்வளவு அழகா சொல்லிட்டு வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க வந்து ஹெட் அவரே உணர்ந்தாங்க ஐயோ உனக்குள்ள இவ்வளவு பெரிய ஒரு கிருப இருந்திருக்கு இவ்வளவு கடல் உனக்கு டேலண்ட் கொடுத்துருக்கு அதை நானே வந்து என்ன பண்ணல தெரியாம இருந்துட்டேன் என்ன மன்னிச்சுக்கோப்பா அப்படின்னு சாரி கேட்டாங்க அப்பதான் இவரும் வந்து உணர்ந்தா ஒவ்வொரு சிறு பிள்ளைங்க ஊழியத்துக்காக கடவுள் வந்து எனக்குள்ள வந்து இவ்வளவு ஒரு டேலண்ட கொடுத்துருக்காரு அத வந்து நான் இவ்வளவு நாள் எனக்கு தெரியாம இருந்துச்சு ஒரு <laughs> இருக்கும்போது ஒரு நாள் அவர் என்ன பண்ணா நைட்டு வந்து அவர் என்ன பண்றாங்களா தன்னோட ரூம்ல கதவை சாத்திக்கிட்டு ஏன் எனக்கு இது மாதிரி ஆகுது கடலோட சித்தம் என் வாழ்க்கையில என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அன்னைக்கு வந்து முழுசா அவர் கேட்கும் போது அப்பதான் அவருக்கு வந்து என்ன ஆகுது ஏன்னா சிறு வயசுல இருந்து அவர் சொல்லியிருப்பா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் வந்து அவங்க அம்மா அப்பா சொல்லி தருவாங்களா உனக்கு என்ன தவிர எல்லாமே ஏசப்பாட்ட கேளு ஆனா கடைசியா ஒன்னே ஒண்ணு சொல்லு ஏசப்பா என்னோட ஆசையில உன்னோட சித்தம் என்ன வாழ்க்கையில நிறைவேறட்டும் அப்படின்னு நீ சொல்லுப்பா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி கொடுத்தா அது சின்னதுல இருந்தே அவருக்கு ஜபம் பண்ணதுனால அவரு அவர் அதே ஜபத்துலயும் என்ன சொல்றாரா ஏசப்பா என்னோட சித்த எல்லாம் உங்களோட சித்தனோட வாழ்க்கையில நிறைவேறட்டும் அப்படின்னு சொல்லும் போது அவருக்கு அந்த ரசிக்கப்பட்ட பிறகு அவருக்கு வந்துச்சு இல்லைங்களா தரிசனம் அதே தரிசனம் அவருக்கு வெளிப்படுது வெளிப்படும் போது இவர் கிட்ட வந்து கடவுள் கிட்ட கேள்வி கேட்கும் போது கடவுள் வந்து அந்த யோவான் சுவிஷ யோவான் புத்தகத்துல இருந்து அந்த கடைசி அத்தியாயத்தை வாசிக்க சொல்லும் போதுதான் அப்பதான் இவர் புரிஞ்சுக்கிறாரு ஓஹோ கடவுள் என்னை வந்து ஊழியத்துக்கு அழைச்சிருக்கிறாரு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அப்பவே என்ன பண்றாரு அவரோட சர்டிபிகேட் எல்லாத்தையும் அவர் என்ன பண்ணா பக்கத்துல இருந்த ஒரு சன்னல் கயிறு கட்டி நான் மூட்டை கட்டி நான் போட்டுட்டேன் நானு அப்பவே வந்து என் முழு மனசை நான் என்ன பண்ணிட்டேன் கடவுளுக்கு ஊழியத்துக்கு ஒப்புக்கொடுத்து <laughs> வராங்க <laughs> இப்படி போகும்போது அவங்க காலகட்டத்துல வந்து என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு பணம் இல்லாத ஒரு சுச்சுவேஷன் உண்டாகுது ஒரு ஊழியன் ரங்கநல்லூர் அப்படின்ற ஒரு இடத்துல வந்து இவருக்கு ஊழியத்துக்கு அழைச்சிருக்காங்க இவர் அவங்க போகணும் போனோன்னா இவர் கிட்ட வந்து காசே இல்லை நான் என்ன பண்றேன் என்கிட்ட ஒரு காசு இல்லை ஒரு வண்டி இருக்கு வண்டி போட்டு பெட்ரோல் போட்டு கூட எனக்கு காசு இல்லையே அப்படின்னும் போது அவர் மைண்டுக்கு வந்து சைக்கிள் இருக்குல்ல சைக்கிள்ல போக வேண்டியதானே அப்படின்ற மாதிரி ஒரு எண்ணம் வருது சரி அப்படின்னு அந்த சைக்கிள ஓட்டிட்டு போறான் அது ரொம்ப தூரமா ஏன்னா சைக்கிள் கிட்டத்தட்ட ஓட்டி ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு மேல ஆயிடுச்சு எனக்கு அப்படின்னு இருந்தாங்க ஆனாலும் அந்த சைக்கிள் ஓட்டிட்டு போய் அந்த மீட்டிங்ல போய் அட்டன் பண்ணி இவர் தான் வந்து அந்த பேச வேண்டிய ஆலைவா இவர் பேசுனப்ப எல்லாரும் கேட்க நீங்க எதுல வந்தீங்க எது வந்தீங்க அப்படின்லாம் கேட்கும் போது இவர் வந்து அதை அப்படியே பேசி மழுப்பிட்டே நான் வந்துட்டேன் நானு ஆனா அந்த ஒரு நெருக்கடின்னு நான் ஊழியத்துக்கு போகாம இருந்திருந்தேனா எனக்கு வந்து எப்படி இருந்திருப்பேன் தெரியாது அந்த நெருக்கடியில நான் ஊழியத்துக்கு போனேன் அண்ணன் முதற்கொண்டு கத்தர் இன்ன வரைக்கும் வந்து எனக்கு வந்து அப்படிப்பட்ட ஒரு பண நெருக்கடி வரவே இல்லை கத்தர் என்னை வந்து ஆசீர்வதிச்சார் சோ அதை எனக்கு கடவுள் வச்ச ஒரு டெஸ்டா இருந்துச்சு என்னன்னு தெரியல எனக
ஒரு நாள் வந்து ட்விச்சர் யூனியன்ஸ் இதுல வந்து கிரகாம் ஸ்டெயின்ஸ் அவங்களோட ஃபேமிலி வந்து அங்க வந்திருந்தாங்களாம் அப்போ அவங்கள பாக்கணும் ரொம்ப ஆசையா இருந்துச்சு ஒரு அவங்கள போய் பார்க்கும்போது அவங்க கிட்ட வந்து அவங்க சொன்னாங்களாம் உனக்கு வந்து நீங்க ஏதாவது செய்யணும் கடவுளுக்கு ஏதாவது ஒண்ணு செய்யணும்னு ஆசையா இருந்தா ஒரிசால போய் செய்யுங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க அது வந்து அவங்க சொன்னதுல இருந்து இவருக்கு வந்து அந்த ஒரிசா பத்திய ஒரு பாரம் மனசுக்குள்ள இவர் வந்துகிட்டே இருந்துச்சு ஆனாலும் வந்து பண நெருக்கடி சோ அவளோட சூழ்நிலை ஏன்னா இப்பதான் அவங்களுமே ஊழியத்துக்கு வந்திருக்காங்க அவங்களுக்கு அதனால வந்து என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம அப்படியே கொஞ்சம் காலம் கடத்தி போயிருக்கு ரெண்டாவது முறையா கத்தர் வந்து இன்னொரு ஒரு சபையெல்லாம் காண் எல்லாம் போதகர் ஒன்னும் சேரும் போது அவர் சொல்லியிருக்காங்க ஆஹ் யாரெல்லாம் சொந்தமா சர்ச் எல்லாம் வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னும் போது நிறைய பாசஸ் எல்லாம் கை தூக்கினா நீங்க எல்லாம் கோட்டீஸ்வரங்க நீங்க எல்லாம் உங்களுக்கு கடவுள் ஆசீர்வச்சிருக்காரு சோ உங்க சபையில இன்னொரு பக்கத்துல இருக்க சபைக்கும் நீங்க ஊழியம் செய்யலாமே அப்படின்னும் போது அப்பதான் ஒரு மனசுல வந்து ஓஹோ அப்ப வந்து நம்ம ஒரிசாக்கு நம்ம செய்யணும்ன்ற பாரம் வந்து இரண்டாவது முறையா அவருக்கு வந்து மனசுக்குள்ள இன்னொரு அதிகமா எழுப்புதல் வந்ததுனால முழுசா செய்ய ஒரிசாலுக்காக நான் வந்து ஏதாவது ஊழியம் செய்யணும் அப்படின்னுட்டு அவர் என்ன பண்றாங்க ராயா கடா அப்படின்ற ஒரு இடத்துல வந்து சிறு பிள்ளைகளோட ஊழியத்தை வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் அவர் ஆரம்பிக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் வந்து சிறு பிள்ளைகள் ஊழியமா போய் அது வந்து மிஷினரி ஊழியமா மாவது கிட்டத்தட்ட அவரோட ஊழியத்துல வந்து இருபத்தி ஒன்பது மிஷினரிஸ் அவர் வந்து இது வரைக்கும் தாங்கிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம ஆறு மாவட்டங்கள்ல பதினாறு வேர்ஷிப் பிளேசஸ் அவர் உருவாக்கியிருக்காங்க ஆறு சர்ச்சஸ் உருவாக்கியிருக்காங்க இவர் போய் கொஞ்ச நாள்ல என்ன பண்ணியிருக்காங்க மூவாயிரத்தி இரநூறு பேருக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரிசால நியாசனம் கொடுத்து கடலோட பிள்ளையா இவர் வந்து மாத்திட்டு இருக்காங்க இவர் சொன்னதுல வந்து என்னன்னா அது மட்டும் இல்லாம சொல்லியிருப்பாரு சோ நமக்கு வந்து இவ கேட்டிருப்பாங்க ஒரு பேனல் கேட்டிருப்பாங்க தாளந்துகள் இல்லாம நிறைய பேருக்கு ஆர்வம் இருக்கு பட் வந்து கடவுளுக்கு ஏதாவது செய்யணும்னு அவங்களுக்கு வந்து டேலண்ட் இல்ல அவங்க என்ன பண்ண அவங்க சொன்னாங்க டேலண்ட் வந்து அவசியமே கிடையாது உங்களுக்கு அந்த வாஞ்சி இருக்குல்ல அந்த வாஞ்சி இருக்கும் போது நீங்க என்ன செய்யணுமோ அது கேட்ட வழிவகைகளை வந்து கத்தர் வந்து உங்களுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க உண்டாக்கிக்கிறாங்க முதல்ல அந்த வாஞ்சியை வந்து உங்களுக்குள்ள வளர்த்துட்டீங்களா அதுக்கு வழிவகையை கத்தர் உண்டாக்குவாரு அப்படின்னு இவங்க சொல்லியிருப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாம இவங்க தரிசனம் சொல்லுவாங்களே சோ தரிசன பிள்ளைங்களுக்கு அவங்க அட்வைஸ் கொடுத்திருப்பாங்க சோ நீங்க வந்து தரிசனம் உங்களுக்கு கத்தர் கொடுத்தாருன்னா தரிசனத்தை வந்து நீங்க எதை பேஸ் பண்ணி நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா பைபிள் வேத சத்தியத்தை ஓப்பன் பண்ணி அது வந்து சோ தரிசனம் எதுவுமே வந்து தானா வராது சோ எல்லாமே வந்து பைபிள் உள்ள ஒரு பேஸ் பண்ணி சத்தியத்தை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் சோ பைபிள் வசனத்தை நீங்க ஆராயும் போது உங்களோட தரிசனத்தை நீங்க என்ன பண்ண முடியும் விளங்கி கொள்ள முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அது மட்டும் இல்லாம அவங்க சொல்லியிருந்தாங்க அவனோட வாழ்க்கையில வந்து எல்லா எது வேணா என்ன இருந்தாலும் அதோட சித்தம் அதோட சித்தம் முற்றுமா ஒப்பு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க இவர் சொன்னதுல ரொம்ப 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 பிடிச்சமான விஷயம் நம்ம லைஃப்க்கு அப்ளை பண்ணும் அப்படின்னு நான் சொன்னா அவர் சொல்றாரு சோ உங்களை வந்து உங்களுக்கு எவ்வளவு நாளா தெரியும் உங்க அப்பா அம்மா உங்க அப்பாவுக்கு எவ்வளவு நாளா உங்களுக்கு தெரியும் சரி நீங்க பிறந்ததுக்கு அப்புறம் தான் உங்க அப்பாக்கு தெரியும் உங்களை வந்து நீங்க கொஞ்சம் வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் தான் உங்களுக்கு தெரியும் ஆனா ஏசப்பாக்கு அப்படி கிடையாது நீங்க உருவாகிறதுக்கு முன்னாடியே உங்களை பத்தி ஏசப்பாக்கு தெரியும் சோ அவர் உங்களுக்கு கொடுக்க எது கொடுத்தாலும் வந்து என்னவா இருக்கும் பெஸ்டா தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு அது வந்து எனக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு டச்சிங் சோ நமக்கு என்ன நடந்தாலும் ஓகே ஏசப்பா நமக்கு இது கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு ஒரு உறுதியா நிக்கக்கூடிய ஒரு வசன ஒரு வார்த்தையா எனக்கு இருந்துச்சு எனக்கு அது இல்லாம அவங்க சொல்லியிருப்பாங்க சிறு பிள்ளைகளுக்கு வந்து என்ன சொல்லி அவங்களே முடிவெடுக்கட்டும் நீங்க கூட இருந்து அந்த பிள்ளைங்களுக்கு வந்து கைட் பண்ணா போதும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி இருப்பாங்க சோ பிள்ளைங்களுக்கு வேத வசனத்தை சொல்லி கொடுங்க எது நல்லது கேட்டேன்னு சொல்லி கொடுங்க முடிவை வந்து அவங்களே சுதந்திரமா எடுக்கிறதுக்கு நீங்க உதவியா இருங்க அப்படின்னு சொல்லி இருப்பாங்க அது வந்து ரொம்ப நல்ல ஒரு பாயிண்டா இருந்துச்சுக்கா ஸோ லவ்லி தேவி ஸோ முழுக்கையா முழுமையா ஆஹ் ஆனா ஜேம்ஸ் அவங்களுடைய லைஃப்ல எப்படி அவங்க கத்திர ஏத்துக்கிட்டாங்க இன்னைக்கு என்ன விதமான ஊழியங்கள் பண்றாங்க அப்படின்றத குறிச்சு நான் நல்லா சொன்னீங்க ஸோ உண்மையிலேயே நம்ம லைஃப் ஏசப்பா நன்றி அறிந்திருக்கிறார் அவர் தான் அதிகமா நம்மளை குறிச்சு அறிஞ்சிருக்கார் ஸோ அவர் சித்தத்துக்கு நம்ம ஒப்பு கொடுக்கும் போதே நம்ம வாழ்க்கையில எல்லாமே நல்லா நடக்கும் அப்படின்னு நீங்க தேங்க்யூ தேவி ஸோ இப்பொழுதும் நம்ம வந்து வி வில் மூவ் ஓவர் டு சாந்தி அக்கா டெஸ்டிமனி ஸோ சாந்தி அக்கா இப்போ யூஎஸ்ல உள்ள ஒரு கம்பெனி
எனக்கு ரொம்ப சர்ப்ரைஸா இருந்தது அவங்க ஆண்டர் அவரோட ரொம்ப எவ்வளவு அவங்க ருசிச்சு அந்த ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க அவங்க அதை கேட்கும் போது எனக்கு தண்ணி அவங்களோட இறங்க அவங்கள மாதிரி எனக்கு அழுகதான் சோ இவ்வளவுலாம் அம்புலா ஆண்டர் உண்மையா ஊழிய செய்யறவர்களா இருக்கிறாங்க உலகத்துல அப்படின்னு நினைக்கும் ரொம்ப மனசு சந்தோஷமா இருக்கு இது அவங்க எங்க இருந்தா ஒரு ரட்சிக்கப்படாத ஒரு ஹைடல் ஃபேமிலி இருந்து வந்திருக்காங்க அவங்க அப்பா அம்மா யாருமே ரட்சிக்கப்படல இவங்க மட்டும் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்காங்க அதுவும் அவங்களோட டெஸ்ட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ரொம்ப மனசுல ரொம்ப அப்படியே பதிய டெஸ்ட் பண்ணிஸா இருந்துச்சு அவங்க காலேஜ் படிக்கும் போது அவங்க ஃப்ரெண்டு சோபியான்றவங்க மூலயமா அவங்க வந்து ஆண்டர் அழிச்சிருக்காங்க சோ அவங்க ஃப்ரெண்டு இந்த மாதிரி நம்ம காலேஜ்ல இருந்து வாக்கபிள் டிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் ஒரு ப்ரேயர் ஹவுஸ் இருக்கு சோ நம்ம அங்க ப்ரேயர் போலாம் வரியான்னு கூப்பிட்டுருக்காங்க ஷாஃபி சிஸ்டர் இல்ல நான் வீட்டுல கேட்கணும் அப்பா கிட்ட கேட்டு வரேன்னு அவங்க சொல்லியிருக்காங்க சரி அடுத்த நாள் இவங்க போய் அவங்க டேடி கிட்ட கேட்டிருக்காங்க அப்பா இது மாதிரி சோஃபியான ப்ரேயர் கூப்பிடுறாங்க நான் போயிட்டு வரட்டுப்போம் காலேஜ் பக்கத்துலதான் அப்படின்னு அப்ப அவங்க அப்பா ஒரு ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருக்காரு நான் ஒரு ரெண்டு வார்த்தை உனக்கு சொல்றேன் அது மட்டும் நீ மனசுல வச்சுக்கிட்டு நீ ப்ரேயர் போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காரு ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் அதுல ஒரு பாயிண்ட்ஸ் அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா கிறிஸ்தவங்களுடைய உதடு வந்து இனிப்பா இருக்கும் பட் அவங்களோட இருதயம் கடினமா இருக்கும் அடுத்த பாயிண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா அவங்க ஆள் சேர்க்கிற கூட்டம் அது வந்து ஆள் சேர்த்து சும்மா அவங்க பேசுறது கூட்டம் சேர்க்கிற கூட்டம் அது இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் என்னை நினைச்சிட்டு மனசுல வச்சுட்டு பெயர் போ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அவரு சுத்த ஆஹ் புரஜாதியார் அவர் ஆண்டு அறியாது விடுவர் சோ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் அவங்க கூட சொல்லியிருக்காரு சரி இவங்களும் அடுத்த நாள் வந்து அவங்க ஃப்ரெண்டோட பெயர் போயிருக்காங்க சோ அந்த பெயர்ல அவங்களோட அந்த ஆண்டரோட வார்த்தை அவங்க இருதயத்தை கொடுத்துருக்கு அப்ப அவங்க யோசிச்சுட்டாங்க அப்பா சொன்ன வார்த்தைக்கும் இந்த ஆண்டோடைய வார்த்தைக்கும் சம்மந்தமே இல்லாம இருக்கு ஏன் அப்பா அப்படி சொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சுட்டாங்க அப்புறம் வீட்டுக்கு போயிட்டு அவங்க அவங்க ப்ரேயர்ல சொன்ன அந்த வசனத்தை யோசிச்சு யோசிச்சு அவங்க ப்ரேயர் பண்ணிருக்காங்க இந்த ப்ரேயர் கூட அவங்க அப்பா அம்மா தெரியாம அவங்களுக்கு தெரியாம பேரண்ட்ஸ் தெரியாம அவங்க பண்ணுவாங்க ஒரு தனி ரூம்ல அப்படி இருக்கும் போது ஆண்டோட வார்த்தை வந்து அவங்க ரொம்ப தொட்டுட்டு ரொம்ப அழுது ஜோம் பண்ணிருக்காங்க சோ ஆண்டோட அவங்க கிட்ட பேசியிருக்காரு அந்த மாதிரி பல ஸ்ட்ரகிள்ஸ் அவங்க வந்து பார்த்துட்டு தான் அவங்க வந்து அந்த விசுவாச வாழ்க்கையில இருந்து விசுவாச வாழ்க்கைக்கு வந்திருக்காங்க சோ ஆண்டோ அவங்களோட எப்படி சொல்றது அவங்க எதுக்கு தேர்ந்தெடுத்த அந்த விசுவாசத்தை அவங்களுக்கு கொடுத்தாரு அப்படின்னு யோசிச்சு பார்க்கும்போது ரொம்ப பெருமையா இருக்கு ஆச்சரியமாவும் இருக்கு அவங்க வந்து ஆண் மனுஷங்களோட அன்பை விட ஆண்டோட அன்பை ரொம்ப பெருசா நினைச்சாங்க ஐயவன் அவங்க அப்பா அம்மா விட அவங்க ஆண்டோட அன்பை தான் அவங்க ரொம்ப நேசிச்சாங்க ஆண்டோ அதுக்கேத்த மாதிரி அவங்களுக்கு நிறைய அற்புதங்களை அடையாளம் செஞ்சிருக்காங்க ஈவன் அவங்க வந்து என்ன சொல்றது அவங்க அவங்க அம்மா வந்து அவங்கள கையை பிடிச்சி கூட்டிட்டு போய் சாமி பட்டுக்கு முன்னாடி நின்று இல்ல நீ இந்த சாமியை கும்பிடு அப்படின்னு சொல்றப்ப அவங்க இருதை எவ்வளவு கடினப்பட்டிருக்கோம் நம்ம உண்மையில ஜீவனில தேவனை ஆராதிக்கிறோம் ஆஹ் விசுவாசிக்கிறோம் நம்ம அம்மா இப்படி ப்ரேயர் பண்ண சொல்றாங்க அவங்க மனசு வந்து அழுவாங்களாம் படத்துக்கு முன்னாடி நின்று எசப்பா என்ன மன்னிங்க அப்படின்ட்டு சோ அந்த சுச்சுவேஷன்ல அவங்க எப்படி அவங்க ஒரு பணம் பாரத்தோடு இருந்திருப்பாங்க அப்ப ஆண்டு அவங்களுக்கு எவ்வளவு ஒரு தைரியத்தையும் மனது மன போராட்டத்தையும் கொடுத்து அவங்க அதுல இருந்து தூக்கிட்டு வந்திருக்காரு அவங்க சொல்ற சாட்சி ஒவ்வொன்றும் பாத்தீங்கன்னா உண்மையாவே அந்த எபிசோட் நான் மிஸ் பண்றேன் இப்போ என் அக்கா சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த எபிசோட் பார்த்தேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தேன் சார் ஆஹ் இது மாதிரி ஒரு வைராகியம் உள்ள ஒரு உமனா இருந்துட்டு அந்த ஃபேமிலியில இருந்து ஒரு ஸ்ட்ராங் லேடியா அவங்களோட ஸ்டடிஸையும் முடிச்சு அவங்க ஃபேமிலி லைஃப்லயும் மேரேஜ் லைஃப்லயும் ஒரு சக்சஸ்ஃபுல்லா வந்துட்டு பண்ண ஒரு விஷயம் பெரிய விஷயம் அவங்க என்னன்னா ஆஹ் ஆண்டவருக்கு நம்ம ஃபேமிலியும் நம்ம ஆண்டவர் பத்தி அறிஞ்சுக்கணுமே நம்ம மட்டும் அறிஞ்சா போடுமா அப்படின்னு ரொம்ப மன பாரத்தோட ஜெபிச்சிருக்காங்க சோ இந்த வேலையில கூட பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஆஹ் ஸ்டடிஸ்ல இருக்கும் போது அவங்க சிஏ பண்றக்கும் போது அவங்க ஒர்க் பண்ணுவாங்க ஜாப் போவாங்க அப்புறம் மறுபடியும் வந்து வீட்டு வேலை பண்றது அந்த மாதிரி செய்யறது அந்த மாதிரி ஒர்க்ல அவங்க ஸ்டடிஸ்ல அவங்க சரியா கோஆபரேட் பண்ண முடியல சோ அந்த சமயத்துல வந்து எக்ஸாம் டைம்ல வந்து பிரேயர் பேப்பர் மேல கையை வச்சு ஜோம் நான் எசப்பா இந்த எக்ஸாம் நான் உங்களோட கிருபையை கொண்டு எழுதுறேன் நீங்க எனக்கு ஆசீர்வாதத்தை கட்டளை எடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆண்டோர் மேல போயிட்டு வந்திருக்காங்க கேட்டிருக்காங்க நீ பேப்பர் மேல ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரும் கேட்டிருக்காங்க நீங்க பேப்பர் மேல கையை வச்சு பிரேயர் பண்ணா நீ பாஸ் ஆயிடுவியா படிக்காம அப்படின்னு எனக்கு விசுவாசம் இருக்கு
பேசுகிறது ஸோ சாந்தியா கூட வாழ்க்கையில ஆண்டவர் செய்த பல நன்மைகளை கவிதா நம்ம கூட ஷேர் பண்ணாங்க ஆண்டவர் அறியாத ஒரு குடும்பத்துல இருந்தாலும் ஒரு காரியம் கவிதா நான் ஆட் பண்ண விரும்புறேன் அவங்க முதல் நாள் ஆண்டவர் வந்து ஆஹ் அவங்களோட இதுல வந்து அவங்க சொல்லுவாங்க ஆண்டர் அவரை மாத்திரம் தான் நம்ம ஹீ இஸ் தி ஓன்லி ட்ரூ காட் ஜீசஸ் இஸ் த ட்ரூ காட் அப்படின்ற ஒரு செய்தி அவங்க கேட்கறாங்க அவங்க சோஃபியாவோட அந்த ஹவுஸ் மினிஸ்ட்ரி ஹவுஸ் மீட்டிங்க்கு போகும்போது ஜீசஸ் இஸ் த ட்ரூ காட் இந்த வார்த்தை அவங்களுக்குள்ள கிரியே செய்ய ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்ப ஆண்டர் பார்த்து கேட்கறாங்க யார் அந்த காடுன்னு எனக்கு தெரியாது இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ட்ரூவா என்ன உண்டாக்குன ஒரு காடு இருக்கிறாங்கன்னா எனக்கு தயவு செஞ்சு சொல்லுங்க இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ட்ரூனா ஐ வாண்ட் டு கமிட் மை லைஃப் வெலன் இருக்க மட்டும் அழுது முடிச்சுட்டு அந்த ஜபத்தை விட்டு எழுந்திரிக்கும் போது அவங்களுக்குள்ள ஒரு பெரிய ஒரு சந்தோஷமும் ஒரு சமாதானமும் நிறைச்ச ஆண்டு அவங்க கூட பேசினார் இடைப்பட்டார் அன்னைக்கு ஷி மேட் டிசிஷன் டு ஃபாலோ கிரைஸ்ட் அன்னைக்கு அவங்க வாழ்க்கை முழுமையா கர்த்தருக்கு ஒப்பு கொடுத்தாங்க நோ டேர்னிங் பேக் இன்னைக்கு வரைக்கும் நோ டேர்னிங் பேக் வந்த எல்லா எதிர்மாறான சூழ்நிலையும் கர்த்தர் சாதகமா மாற்றி கொடுத்தார் இன்னைக்கு ஒரு சாட்சியா நிறுத்திருக்கிறாரு இன்னைக்கு அநேகர் மத்தியில அவங்க ஊழியர் செஞ்சுட்டும் இருக்கிறாங்க சோ அவங்களுடைய அன்னைக்கு அழுது அழுது அவங்க ஜபிக்கும் போது அவங்க ஆண்டவரை கேட்ட ஒரு காரியம் எனக்கு அப்ப மத்த எல்லா கேள்விகளும் என்னுடைய மைண்ட்ல இருந்து போயிடும் அநேக கேள்விகள் இருந்த நான் ஏன் ஹிந்து பேரண்ட்ஸ்க்கு பிறக்கணும் நீங்க தான் ட்ரூ காட் நான் ஒரு கிறிஸ்டியன் ஃபேமிலில பிறந்திருக்கலாமே இப்படி பல கேள்விகள் இருக்க வந்து அவங்க ஆண்டுட்டு சொன்ன ஒரே காரியம் ஆண்டு நீங்க என்னுடைய கேள்விகள் இஃப் யூ ஆர் அ ட்ரூ காட் என் கேள்விகள் எல்லாம் எடுத்து போட்டு இம்ப்ளிசிட்டா நீங்க சொல்றது அப்படியே நான் கேட்கக்கூடிய மனதை எனக்கு தாங்க அப்படின்னு சொல்லி எல்லா கேள்வியும் அவங்க மனதுல நீங்க எல்லா குழப்பங்களும் நீங்க அன்னையில இருந்து என்ன வார்த்தை கேட்கிறாங்களோ அதுக்கு இம்மீடியட்டா ஒப்பு கொடுக்குற ஒரு இருதயத்தை கருத்தர் கொடுத்துருக்காங்க நாளடைவில் பேப்டிசம் எடுக்கணும் அப்படின்ற சத்தியத்தை கேட்டோம் இம்மீடியட்டா அதுக்கு கீழ்படிய என்னென்ன சத்தியங்கள் ஆண்டோடைய வார்த்தை ஈவன் அவங்க கல்யாணம் ஆகி அவங்க பாம்பேக்கு போகும் பொழுது அவங்க சர்ச்ல எடுத்த மெசேஜ் நோட்ஸ் அவ்வளவு தூரம் ட்ரெஷர் பண்ணி அவங்க கொண்டு போயிருக்கிறாங்க பைபிள் வாசிக்க முடியாது வீட்டுக்கு தெரியாம அவங்க பாத்ரூம்ல டூ மினிட்ஸ் த்ரீ மினிட்ஸ் பைபிள் வாசிப்பாங்க பயங்கர வாஞ்ச ஒவ்வொரு நாளும் அழுது இன்னைக்கு என் கூட பேசுங்க எனக்கு பைபிள் வாசிக்க முடியாது இன்னைக்கு என் கூட பேசுங்க அப்படின்னு சொன்னா போகிற வழியில அவங்க டிராவல் பண்ற வழியில ரோட்ல இருக்கிற ஒரு சில வெஹிக்கிள்ஸ்ல இருக்கிற வசனங்கள் ரோட்ல வால்ஸ்ல எழுதியிருக்க வசனங்கள் அப்படி ஏதோ ஒண்ணு கொண்டு எவ்வளவு பஸ் க்ரௌடா இருந்தா கூட கர்த்தர் அவங்களோடு கூட பேசுவாங்க சோ அவங்களுடைய வார்த்தை வார்த்தையின் மேல இருந்த ஒரு வாஞ்ச இம்ப்ளிசிட் ஒபீடியன்ஸ் டு காட்ஸ் வில் உங்க சித்தம் என்னமோ நீங்க என்ன சொல்றீங்களோ உங்க வேதத்துல என்ன எழுதப்பட்டிருக்கோ அதுக்கு கீழ்படையக்கூடிய இருதயத்தை எனக்கு தாங்கன்னு சொல்லி இந்த நாள் வரைக்கும் அப்படியே கர்த்தர் அவங்கள காத்துக்கொள்ள கிருப்ப கொடுத்திருக்கிறாரு இன்னும் ஒரு காரியம் வாலிப பிள்ளைங்களுக்கு ஐ ஷூட் ஹேட் ஃப்ரம் சாந்திய காஸ் டெஸ்டிமனி ஆண்டவர் கொடுத்த எந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் நான் அழுவ விட்டது இல்லை அப்படின்னு சொன்னாங்க கவிதா நீங்க கேட்டிருப்பீங்க அவங்க டெஸ்ட் மணியில சர்ச்ல என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அவங்க கொடுத்தாலும் அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நான் லைட்டா எடுத்தது இல்ல அதை நான் அசட்ட பண்ணது இல்ல இப்ப கூட யூஎஸ்ல அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாம் வந்து சண்டேஸ்ல ஒரு சில கெட் டுகெதர்ஸ் எல்லாம் இருக்கும்போது கேட்பாங்க அவங்க சொல்லுவாங்க நான் சர்ச்ல இருக்கிற ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நான் லைட்டா நான் எடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு போய் வியாதியஸ்தர்களை சந்திக்க முடியும் தனித்து இருக்கிறவர்களை போய் சந்திக்க முடியும் அவங்களுக்கு என்ன உதவி செய்ய முடியும் அப்படி அவங்க எல்லா ஊழியங்களையும் கிட்ஸ் மினிஸ்ட்ரி முதற்கொண்டு அவங்க ஈடுபடுத்திருக்காங்க ஸோ வண்டர்ஃபுல் டெஸ்ட் மெனி வெரி வில் கோ டு ஹேனா ஹேனா நம்மளுடைய பாஸ்டர் ஜான்சன் அவங்களுடைய லைஃப்ல ஆண்டவர் செய்த காரியங்கள் அதை குறிச்சு ஹேனா நம்மளோடு கூட ஷேர் பண்ணுவாங்க ஸோ பாஸ்டர் ஜான்சன் ஒரு ரோமன் கேத்தலிக் பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து ஆண்டவரை ஏத்துக்கிட்டாங்க அண்ட் ஹீ இஸ் நவ் சர்விங் ஆஸ் அ இவாஞ்சலிஸ்ட் So, Hannah, we are fighting against time. We want to share a lot of things. But, one or two points that you can share from, past, uh, from the life of Pastor Paul Johnson. We have a testimony. We repeat what you have learned, what you have learned, what encouraged you. Let's tell you what you have learned. Yes, sir. Sure. Um, Um, I I mean, he had very strong background in Roman Catholic. So, he had a strong background in Roman Catholic. So, he had a father's father. So, he had a father who was a father. But, at the same time, at some point of view, he thought that he had all of them. But, he didn't tell him anything. He didn't tell him anything. He didn't tell him anything. So, he didn't tell him anything. So, he didn't tell him anything. So, he didn't tell him anything. ரச
சபையில வந்து சபையை தான் நம்மளுக்கு விதைக்கும் சபையை தான் நம்மளை போஷிக்கும் சபையை தான் வெற்றிக்கான பாதையா நம்ம நடத்தும்னு சொல்லியிருப்பார் வந்து அவருக்கு அவர் சொல்லும் போது நம்மளுக்கு வந்து அவர் சொல்ற ஒவ்வொரு காரியங்களும் ஈஸியா அவரோட எபிசோட் பார்த்தவங்களுக்கு எல்லாம் ஞாபகம் இருக்கும் அவர் சொல்ற காரியம் ஈஸியா நம்மளுக்கு மன்னதுக்குள்ள வந்து ரொம்ப ஒரு ஆழமா பதவி அமை பதவி அமை இருக்கும் அவருக்கு வந்து ரசிக்கப்பட்டதுக்கு அப்புறம் வந்து ஆஹ் பேய்களை ஓட்டுறதுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு வரங்களை கேட்க வரங்களை நா வேணும்னு சொல்லிட்டு நாடிட்டு இருப்பாரு ஆனா வந்து தேவன் பேசும்போது அஹ் வரங்களை விட கனிகள் தான் தேவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து டீச்சிங்ஸ் ரொம்ப இது பண்ணி ஆஹ் ஊழிய ஊழியக்காரங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணி அப்படி மூலியமா இருப்பாரு அப்ப நம்ம பேனலிஸ்ட் வந்து ஒருத்தவங்க கேட்டிருப்பாங்க நம்மளுக்கு வந்து நிறைய கடலுக்குள்ள வரும்போது நம்மளுக்காக நிறைய எதிர்ப்புகள் வரும் நிறைய இது வரும் சோ அதை நம்ம எப்படி டேக்கிள் பண்ணும் போது அவர் ஒரு கோட் சொல்லியிருப்பாரு ஆஹ் ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் இஸ் நாட் அ பிளே கிரவுண்ட் பட் அ பேட்டில் ஃபீல்டுன்னு சொல்லியிருப்பாரு சோ அது உண்மை ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் வந்து நம் இட்ஸ் நாட் அ பிளே கிரவுண்ட் அது ஒரு பேட்டில் ஃபீல்டு சோ அந்த பேட்டில் ஃபீல்ட்ல எப்படி நம்மளுக்கு வந்து எதிர்ப்பு வருமோ அது மாதிரி கிறிஸ்துவரை நம்ம ஏற்றுக்கொண்டா நம்மளுக்கு நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் நிறைய வந்து நம்மளை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுவாங்க நிறைய வந்து நம்மளை பின்மாற்றத்துக்கு அடி கொண்டு போறதுக்காக நிறைய கிரிய கிரியைகள் வரும் ஆனா அதை மேற்கொண்டு நம்ம போகணும்னு சொல்லி அவரு அவர் சொல்லியிருப்பாரு இன்னொரு விஷயம் நம்ம தேவ் அவர் வந்து அஹ் சுத்தி சுத்தி வந்து சர்ச்சுக்கு நம்ம இம்பார்ட்டன் கொடுக்கணும் சர்ச்ல இருக்க ஐக்கியம் நம்மளுக்கு தேவை அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு சோ தேவன் நமக்காக வச்சிருக்க ஊழியத்தை நம்ம தெரிந்து கொள்ளணும்னா அதுக்கு வந்து அஹ் நம்ம வந்து நம்மளோட நம்மள வந்து டியூன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு இஃப் காட் வாண்ட் டு ஸ்பீக் வித் அஸ் வி ஹாவ் டு டூன் அவர் செல்ஃப் சொல்லியிருப்பாரு சோ அந்த மாதிரி காரியங்கள் வந்து அவர்கிட்ட இருந்து ரொம்ப அஹ் பிடிச்சதாக்கா இன்னொன்னு அவர் சொல்லியிருப்பாரு சண்டே லீவ் ஐ மீன் சண்டே வந்து ஜாப் இருக்கும் ஆனாலும் லீவ் போட்டுட்டு அஹ் சர்ச்சுக்கு போனதால அவரோட ஜாபும் அவருக்கு லாஸ் ஆயிருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஆனா அதுல வந்து எந்த ஒரு மன கஷ்டமும் இல்லாம இன்னும் கத்திற்காக வைரா வைராக்கியமா இருந்திருக்காரு லாஸ்ட் ஐ வாண்ட் டு சே இஸ் தட் அவரு சொல்லியிருப்பாரு நம்ம வந்து இப்ப இருக்க வாழ பசங்க வந்து நம்ம வந்து இப்ப தேடுறோம் ஆஹ் எனக்கு இந்த தேவை இருக்கு அந்த தேவை இருக்குன்னு தேடுறோம் தவிர அவர் சொல்றாரு உங்களுக்கு தேவை இருக்குன்னா தேவனை பின்பற்றினா தேவைகள் நம்மள பின்பற்றும் அப்படின்னு சொன்னாரு சோ அது வந்து எனக்கு ரொம்ப ஒரு அஹ் இதுவா இருந்தது நம்ம தேடுறோமே இவ்வளவு தேவைகளை தேடுறோமே ஆனா நம்ம தேவனை பின்பற்ற அந்த தேவைகள் நம்மள பின்பற்றுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ அவரோட சாட்சி முற்றுமாவே ஒரு நல்ல ஒரு அஹ் இதுவா இருந்துச்சுக்கா மோட்டிவேஷனா எஸ் எஸ் ஹனா தேங்க்யூ சோ மச் சோ இவங்க ரட்சிக்கப்பட்ட பின்னாடி நம்ம பார்க்க போகும்போது அவங்க விச் கிராஃப்ட்னால அவங்க குடும்பம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் போது ஒரு ஜபத்துக்கு அவங்க போறாங்க அவங்க அம்மா வந்து பில்லி சூனிய கிரியைகளால பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அந்த இடத்துல அவங்க விடுதலைய பெற்றுக் கொள்ளுகிறாங்க அப்பதான் மெய் சத்தியத்தை அவர் காணும் பொழுது அவர் இவ்வளவு நாள் நம்பி இருந்த ஆட்கள் அவருக்கு சத்தியத்தை சொல்லலையே அப்படின்னு சொல்லி அவர் ரொம்ப வேதனைப்பட்டிருந்தாரு அவருக்கு இருந்த ஒரு கான்பிடன்ஸ் என்னன்னா நிறைய துணிகரமா பாவங்களை செய்வாரு ஏன் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம வந்து ஃபாதர் கிட்ட போயிட்டு நம்ம பாவாரிக்க பண்ணா ஃபாதர் நம்மள மன்னிச்சுடுவார் அதனால நம்ம தொடர்ந்து பாவத்துல இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தவறான ஒரு அபிப்பிராயத்துல அவர் வாழ்ந்துட்டு இருந்தார் ஆனா ஏசுப்பா அவர் ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு ஹனா சொன்னது போல அவங்க எல்லா விதமான விக்கிரகாராதனை அவங்க வாழ்க்கை முற்றுமா ஆண்டவருக்கு கொடுத்துட்டு பரிசுத்தத்தை நாட ஆரம்பிச்சாங்க அவ்வளவு நாள் கர்த்தரை தெரியும் பக்தி உண்டு புனித யாத்திரைகள் போவாங்க பக்தியா இருப்பாங்க ஆனா பரிசுத்தம் தேவை அப்படின்றதே இல்லை ஆனா கர்த்தரை இன்னைக்கு ஏற்றுக்கொண்டால பரிசுத்தமா வாழணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசை வந்துச்சு ஒரு பொய் சொல்லணும்னா கூட ஒரு பயம் வரும் அப்படின்னு சொன்னாரு அவருடைய போக்கஸ் இன் லைஃப் முற்றுமா மாறி அவருடைய போக்கஸ் எல்லாமே கர்த்தர் மேல வந்துட்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது நம்ம ஹேனா சொன்னது போல வாலிப பிள்ளைகளாகிய நம்ம நம்ம வாழ்க்கையில உண்மையாவே கர்த்தரை நம்ம பிரதிபலிக்கணும் அப்படின்றது ரொம்ப அழகா அவங்களுடைய டெஸ்டிமெண்ட்ல இருந்து நமக்கு தெரிஞ்சது இப்பொழுதும் நம்ம பாஸ்டர் ராபர்ட் ஃபாதர் ராபர்ட் இளங்கோ அவங்களுடைய டெஸ்டிமனிக்கு நேராக நம்ம கடந்து போக போறோம் அவங்க ஒரு கேத்தலிக் பாரிஷ் பிரீஸ்டா அவங்க இருந்திருக்கிறாங்க சத்தியத்தை அறிந்து இன்னைக்கும் சத்தியத்துக்கு வைராக்கியமா அவங்க ஜீவித்துட்டு இருக்காங்க எதிர்ப்பின் மத்தியிலையும் ஸோ அவங்களுடைய வாழ்க்கையில இருந்து ஷால்னி ஜஸ்ட் ஃபியூ பாயிண்ட்ஸ் that touched your life from the testimony of pastor elangun en kuda share panikko unni kattukonda karyangal or a few things that touched your life over to shalini pastor robert elangun father robert elangun avar vandu or catholic background la irundha vandirukra or
ரீடிங் பைபிள் அவர் பைபிள் ரீட் பண்ண ஆரம்பிச்சாரு அவருக்கு வந்து வேதம் மேல ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து அவரு 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 அவருக்கு வந்து அங்க இருக்க டீச்சிங்கை விட அங்க இருக்க லா அவர் அங்க மோஸ்டா அங்க அவருக்கு சொல்லி கொடுத்ததுக்குள்ள லாஸ் ஒரு ஒரு ரோமன் கேத்லிக் லாஸ் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் பைபிளை பத்தி ரொம்ப கம்மியா சொல்லியிருக்காங்க பட் ஆனா அவர் என்ன பண்ணிருக்காரு அவர் நிறைய பைபிள் ரீட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காரு ரீட் பண்ண ஆர ரீட் பண்ண ரீட் பண்ண அவருக்கு வந்து பைபிள் மேல ரொம்ப பாஞ்ச வந்து இதுதான் உண்மையும் சத்தியமும் ஜீவமும் வார்த்தைகள் அப்படின்ட்டு அவர் அவர் வந்து பைபிளை ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிருக்காரு அப்போ அந்த சூழ்நிலையில அவரு பைபிளை பத்தி ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி அங்க அவர் வந்து பைபிள்காக he has he wants to prove uh neriya vishayangal vandu anga vandu bible patti neriya per eduthu sollano try panirkaru appo vandu so appo avarala vandu appo avarku vandu oru thadava vandu avaru and bible patti avanja irukkum bodhu avaru and and roman catholic division lenda or velila varano nu avarku thoni irukku appo avaru vandu avaru appo dilinda avarku enna thoni irukku na namba velila poitomna nammaloda food shelter saapadukala namba enga povom appinta avaru avaru thonum bodhu இது வேண்டாம் அப்படின்ட்டு அவரு எஸ்பா கிட்ட ப்ரே பண்ணிருக்காரு இது எனக்கு எனக்கு இது நான் வெளியில போயிட்டேன்னா இங்க எனக்கு கிடைக்கிற எனக்கு எனக்கு ஃபுட் ஷெல்டர்க்கு எல்லாம் நான் எங்க நான் போடுறது அப்படின்ட்டு அவர் அங்கேயே இருந்திருக்காரு அப்புறமா அவருக்கு திடீர்னு அவரு அவருக்கு ஒரு த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் ஒரு டிபி ஒரு டிசீஸ் வந்திருக்கு த்ரோட் டிசீஸ் அதனால அவரு ரொம்ப நாள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருக்காரு அவரு கஷ்டப்பட்டு நிறைய டாக்டர்ஸ் கிட்ட போயிருக்காரு அவரால வந்து அதுல இருந்து அவரால வந்து பர்ஃபெக்ட் ஹீலிங்கே அவருக்கு கிடைக்கல அப்புறம் அந்த சூழ்நிலையில அவர் இன்னொரு சர்ச்சுக்கு ஹி வாஸ் போஸ்டட் இன்னொரு சர்ச்ல வந்து அவர் ஒரு ஃபாதரா போஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க அங்க அவர் போகும்போது அந்த சர்ச்ல வந்து ஒரு ஆனிவர்சரி சர்ச் ஆனிவர்சரி ஒரு சர்ச்ல ஒரு ப்ரோக்ராம் அங்க நடக்கும் போது அங்க இருக்க மீதி அங்க இருந்த ரெஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் அங்க இருந்த பீப்புள் எல்லாம் வந்து ஃபாதர்ஸோ அங்க இருக்க பீப்புள் வந்து அவங்க கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க நம்ம சினிமா போட்டு இங்க பாக்கணும்ட்டு அதுல வந்து அவரு ரொம்ப அகேன்ஸ்டா இருந்திருக்காரு சர்ச்ல வந்து சினிமா பார்க்க கூடாது அப்படின்ட்டு அப்போ அவரு ரொம்ப அதுல ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் போது எல்லாருமே அவரை வந்து கிண்டல் பண்ணிருக்காங்க இதனாலதான் உங்களுக்கு பாருங்க நீங்க எப்படி எல்லாம் எங்களை பண்றதுனாலதான் உங்களுக்கு டிசீஸ் வந்திருக்கு அப்போ அவரு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அஹ் அவரால வந்து இந்த டிசீஸ்னால அவரால அவரோட 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 சொல் ஸ்ட்ராங்கா சொல்ல முடியலையே அப்படின்ட்டு அவர் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிருக்காரு அப்போ அவரு எசப்பா கிட்ட அழுது கேட்டிருக்காரு எசப்பா அப்போ அவர் கமிட்மெண்ட் எசப்பா கிட்ட கொடுத்திருக்காரு எசப்பா எனக்கு இந்த டிசீஸ் முற்றுமாக எனக்கு இது இதுல இருந்து ஹீலிங் வரணும் நான் என்னை என்னை முற்றுமாக உங்க கிட்ட ஒப்படைக்கிறேன் அப்படின்ட்டு அந்த கமிட்மெண்ட் அண்ட் த சரண்டர் டோட்டல் சரண்டர் அவரு அவர் கடவுள் கிட்ட படிச்சது வந்து அந்த நிமிஷமே அவருக்கு அந்த பர்ஃபெக்ட் ஃபீலிங் அந்த த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் அந்த 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 பெயினே அவளுக்கு அவருக்கு இல்லாம போயிருக்கு ஸோ அஹ் அதுக்கப்புறமா ஹி ஸ்டார்டட் கிவிங் ஃபுல் மினிஸ்ட்ரி டு ஜீசஸ் அண்ட் அப்போதான் வந்து அவர் வந்து அப்புறமா இப்போ அஹ் அவர் வெளியில வந்து ஜெபத்தோட்ட ஜெயகீதங்கள்ல எல்லாம் அவர் மினிஸ்ட்ரி ஸ்டார்ட் பண்ணாரு அஹ் கூட இருந்து ஹெல்ப் பண்ணிருக்காரு அதுக்கப்புறமா ஹி ஸ்டார்டட் ரைட்டிங் புக்ஸ் ரிஃபர்மேஷன் ரோமன் கேத்லிக் ரிஃபர்மேஷன் மூமெண்ட் புக் ஸ்டார்ட் ஹி ஹ ஸ்டார்ட் ரைட்டிங் அஹ் அந்த மாதிரி இப்போ ஃபுல்லாவே அவர் வந்து கடவுளுக்குள்ள அஹ் மோஸ்டா ரோமன் கேத்லிக் இருக்கிற ரோமன் கேத்லிக் பீப்புளுக்கு அவர் நிறைய மினிஸ்ட்ரி பண்ணிட்டு இருக்காரு ஒரு காரியம் ஆன் ஒவ்வொரு சுச்சுவேஷன்லயும் காட் ஹிம்செல்ஃப் ஹஸ் டாட் ஹிம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் முதல்ல ஆண்டர் கேட்கிறாரு நான் ஒரு தடவை உங்களுக்காக நான் பலியானேன் எதுக்கு எனக்கு திருப்ப திருப்ப நீங்க பதில் பலி செலுத்திட்டு இருக்கிறீங்க அப்படின்னு அப்ப அந்த காரியத்தை குறிச்சு ஆண்டர் அவங்களுக்கு வந்து வேதத்துல இருந்து ஹீப்ரூஸ் நைன் டுவெண்டி எயிட் ஹீப்ரூஸ் செவன் டுவெண்டி செவன் ஹீப்ரூஸ் டென் டென் லெவன் டுவெல் இப்படிப்பட்ட வசனங்கள்ல இருந்து ஆண்டர் நம்மளுக்காக ஒரே தரம் பலியானார் திருப்பி நம்ம பலி செல் திரும்ப திரும்ப நம்ம ஆண்டவர் என்ன செய்யக்கூடாது பலி செலுத்த கூடாது இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் எங்க இருந்து அவர் படிக்காம ஆண்டவரே டைரக்டா அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்திருக்கிறத நம்ம பாக்குறோம் ஆண்டவர் வந்து அஹ் அவருக்குள்ள ஒரு கேள்வி ஆஹ் ஃபர்ஸ்ட் என்கவுண்டர் வித் காட் அவர் வந்து சொல்லும் பொழுது ஆண்டர் அவருக்குள்ள ஒரு கேள்வி கேட்கிறாரு ஹூ கேன் ஃபகிவ் யுவர் சின்ஸ் ஹவு கேன் த சின்ஸ் ஆஃப் அ பர்சன் பி ஃபகிவன் கேன் அ சின்னர் ஃபகிவ் அனதர் சின்னர் அப்ப இவர் ஒரு பாவ் 
இவர் பாவத்துல இருக்கிறார் இவருக்கு நல்லா தெரியும் ஆனா ஒருத்தர் வந்து இவங்க ஃபாதரா இருக்கும் போது இவங்க கிட்ட ஒருத்தங்க வந்து பாவ அறிக்கை செய்யும் பொழுது இவங்க அவங்களை மன்னிக்கிறாங்க அப்ப ஆர்டர் கேட்கிறாங்க உனக்கு யார் அந்த அதிகாரத்தை கொடுத்ததுன்னு இவர் டேரக்டா இவர் பேசும் பொழுது இவர் வார்த்தைகளை வாசிச்சு யார் மன்னிக்க முடியும் அவங்க சொல்றாங்க ரோமன் செவன் பிப்டீன் இந்த பாவ பிரமாணத்துல இருந்து யார் என்ன விடுவிக்க முடியும் அப்படின்ட்டு பவுல் கேட்கிறாரு ஒன்லி த ஹோலி ஸ்பிரிட் அண்ட் டெலிவரஸ் இப்படின்ட்டு அநேக காரியங்கள் அபவுட் எவ்ரி திங் பட் பேப்டிசம் குறிச்சு ஆஹ் மறித்த பரிசுத்தவான்கள் ஆஹ் அவங்க கிட்ட ஜெபிக்க ஒரு பழக்கத்தை குறித்து விக்கிரக ஆராதனை இப்படிப்பட்ட பல காரியங்களை அவங்களுடைய புக்ல வந்து அவங்க எழுதி இருக்கிறாங்க ஆனா இவ எல்லாவற்றையும் ஆண்டவர் அவங்களுடைய வாழ்க்கையில கேட்ட கேள்விகள் அப்படிதான் அவங்க ஆண்டரை பத்தி அறிஞ்சு கொண்டாங்க அண்ட் இன்னொன்னு அவங்க சொன்னாங்க அவங்களும் ஆண்டருக்குள்ள நடத்தினவங்க கூட இந்த பிரெஷர்ஸ் ஆஃப் லிவிங் ஃபார் காட் தாங்க முடியாம தி ஹவ் கான் பேக் to the world ana innikku varaikum kartar avungala vairagyama nirthi vachirukranga nu solla it was a beautiful testimony and i think innikku ulla episode oda last review kula nam kadandu pogrom kavitha will give us a review about pastor james kanthe avungala kurichadana or review kavitha namakku kudupanga over to kavitha ah aga pastor james pastor james pathina avaru or christian background undu vandavanga so appa amma or sister அவங்க வந்து அப்பா வந்து ரெண்டு பேரும் போத் ரெண்டுமே எஜுகேட்டட் எல்லாருமே எஜுகேட்டட் ஃபேமிலி தான் அவரு கிறிஸ்து அவர் வந்து கிறிஸ்து ஆரம்பத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் ஒரு சில நண்பர்கள் மூலயமா அவர் வந்து ஃப்ரெண்ட் வந்து கூப்பிட்டுருக்காரு வடா படத்துக்கு போகலாம் அப்படின்னு வீட்டுல அப்போ இல்ல இல்ல படத்துல எல்லாம் போகக்கூடாது தப்பு பண்ணிட்டு வீட்டுல சொல்லிருக்காங்க இல்ல இது வந்து இலக்கிய சம்பந்தப்பட்ட படம் தான் நம்ம போகலாம் ஒண்ணு தப்பு இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்டு போயிருக்காங்க அப்ப ஆரம்பிச்சுதான் அவர் என்ன அடிக்கடிக்கு இவரு வீட்டுல போய் சொல்லிட்டு படம் போயிருக்காரு மூவிஸ் போயிட்டு இருக்கப்ப தான் அவங்க வீட்டுல எது தெரிஞ்சிருக்கு சோ ஒரு சில இது ஸ்ட்ராஜரி எல்லாம் அடிதடி எல்லாம் நடக்கல ஆனா வாய் வாங்கி தகராட்டுனா சோ அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பொய் சொல்லிட்டு போறது வந்து ஒரு தப்புன்னா தப்பான ஒரு பழக்கம் அப்படின்னு ஆண்டவர் மத்தியில பேசினார் அவர் இதயத்துல ஒரு நாள் பிரேயர்ல சோ அப்ப அவரு அது அதுக்கப்புறம் வந்து உண்மையமா நடக்க ஆரம்பிச்சாரு சோ அந்த பழக்கத்தை விட்டாரு அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நான் அவரோட அப்பாக்கு வந்து ஒரு இந்த பழக்கம் இருக்கு புகை பிடிக்குது ஸ்மோக்கிங் அடுத்தது அப்போ அத அதை விட முடியல அவங்க அப்பாவால சோ இவ்வளவு நான் ட்ரை பண்றேன் விட முடியல அப்படின்னு சொல்லி இருக்காரு கிட்டத்தட்ட ஒரு பிப்டீன் இயர்ஸ் அவருக்கு இவங்க அந்த பழக்கம் இருந்திருக்கு சோ வீட்டுல ஆஹ் அவங்க அம்மா அவங்க சிஸ்டர் எல்லாமே ஃபீல் பண்றது அவங்க அப்பா கேள்வி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ அதே மாதிரி அவனோட வார்த்தை ஒரு நாள் அவரை தொட்டு இருக்கு சோ அந்த பழக்கத்தை முற்றிலுமா விட்டாரு சோ பாஸ்ட் ஜேம்ஸ் ரொம்ப ஹாப்பி ஆஹ் அப்புறம் போ போக என்ன ஆச்சுன்னா சரி சந்தோஷமா போயிட்டு இருந்தது அப்போ கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அவரோட அப்பா தவறிட்டாங்க ஆஹ் அப்பாவோட அப்பா தவறுனதுக்கு அப்புறம் எல்லா குடும்ப குறிப்பும் பாஸ்ட் ஜேம்ஸ் கிட்ட வந்திருக்கு ஒரு ஒரே மக அம்மா தங்கச்சி ரெண்டு பேரையும் பாத்துக்கணும் சோ அப்போ அவர் வந்து ஹையர் ஸ்டடிஸ் ஸ்கூலிங் தான் முடிச்சிருக்காரு காலேஜ்ல அதை படிக்கல சோ அவரு படிப்பு கேட்ட வேலை வந்து அப்போதைக்கு அவருக்கு தேடுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குது சோ அந்த சமயத்துல வந்து ஒரு ஃப்ரெண்டு மூலயமா அவருக்கு வந்து ஒரு பிரைவேட் கம்பெனில ஒரு நல்ல ஜாப் கிடைச்சிருக்கு சோ த்ரீ ஹண்ட்ரட் சேலரியில அவர் போயிட்டு ஜாயின் பண்ணிருக்காரு சோ அப்ப ஆண்டர் கிட்ட உத்தமமா நான் எனக்கு கிடைச்ச சம்பளத்துல நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பா எனக்கு அதுக்கான தசம பகத்தை நான் குடிப்ப ஆண்டர் அப்படின்னு சொல்லி பண்ணிருக்காரு பொருத்தனை பண்ணி ஆண்டருக்கு அதுக்கான வேலையை கொடுத்துருக்காரு சோ அந்த ஃபேமிலியே அப்பா ஸ்தானத்துல இருந்து அவர் ரன் பண்ணிருக்காரு நல்லபடியா அம்மாவும் நல்லா ஃபேமிலியா இருந்திருக்காங்க சோ தசம பகல கரெக்டா கொடுத்துருந்துருக்காரு அப்புறம் அந்த சமயத்துல வந்து அவரோட மேனேஜர் மூலயமா வந்து ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ்லயே அந்த ஜாப் வந்து அவரை விட்டு போறபடியாக அந்த மேனேஜர் அவரு வேலையை விட்டு தூக்கி இருக்காரு சோ ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்காரு அன்றே நம்ம அப்பாவும் இல்ல நான் தானே குடும்பத்தை பாத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஒரு நல்ல வேலையை கொடுங்க ஆண்டரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜபம் பண்ணிருக்காரு அப்போ ஆண்டர் வந்து அவரோட ஜபத்தை கேட்டு ஒரு ஹவுசிங் கோ கவர்மெண்ட் ஜாபும் பட் வந்து டெம்பரரியா அவர் ஜாயின் பண்ணிருக்காரு சோ அப்போ ஜாயின் பண்ணிட்டு ஒன் தௌ ஒன் பிப்டி ஹண்ட்ரட் அண்ட் பிப்டி ருபீஸ் ஜாயின் பண்ணிருக்காரு அதுக்கப்புறம் வந்து அவரோட லைஃப் போயிட்டு இருந்தது தசமா பண்ணாங்க அதுலயும் கொடுத்துருக்காரு அவரு அவங்க ஃபேமிலியை ரன் பண்ணிட்டு இருந்தாரு அப்போ ஆஹ் செவன்டி போர்ல வந்து அவரோட அம்மா உடல் நல பாதிப்புனால தவறிட்டாங்க அவங்க சோ அவரோட சகோதரியும் அவரை வந்து தனிமையா நின்றுட்டாங்க சோ அப்ப வந்து ஆண்டர் கிட்ட ரொம்ப அது ஜோம் பண்ணிருக்காரு ஏஎஸ் அப்பா இந்த மாதிரி ஒரு
அப்போ அப்போ வந்து பாஸ்டர் ஜேம்ஸ் வந்து ஆண்டோட அன்பு அந்த போதகர் மூலயமா ஆரம்பிச்சிருக்காரு நம்ம ரிலேட்டிவ்ஸும் மனுஷன் கூட நம்ம ஹெல்ப் பண்ணல நம்ம ஆண்டோருக்கு நம்ம ஆண்டோட திருச்சபையில நம்ம இருக்கணும் அப்படின்ட்டு நான் எங்களை ஆண்டோட எங்களை கூப்பிட்டதே எங்களுக்கு பெரிய சந்தோஷம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சபைக்கு போயிருக்காரு அந்த சபையில இருந்து அவங்க சகோதரியும் அவரும் ஊழியம் பண்ணிட்டாங்க அவர் வேலைக்கு போயிட்டு தசமாக கொடுத்து அவங்க சகோதரியும் பார்த்துட்டாரு ஸோ அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில ஆஹ் அவரோட சகோதரிக்கு ஒரு நல்ல அலைன்ஸ் வந்தது ஒரு நல்ல தேவ மனிதர் அவர் அவங்களுக்கு ஒரு துணையா வந்தாரு அவங்களோட சகோதரி யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா கர்மீர் கிருஷ்ணிதாசன் ஆஹ் போதகரமா பாஸ்டமா சோ ஒரு நல்ல தேவ மனுஷனுக்கு ஆண்டு ஒரு துணையா கொடுத்திருக்காங்க அந்த அம்மாக்கு சோ அவருடைய அவங்க இது அவரு அவரு சொன்ன முக்கியமான சாட்சி என்ன பாயிண்ட் ஆஃப் என்னன்னா பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ என்னன்னா ஆண்டவருக்குடைய தசம பாகத்துல அவர் உண்மையா இருந்தாரு அந்த முந்நூறு ரூபாய் சம்பளம் வாங்கினப்போவும் கரெக்டா தசம் கொடுத்தாரு நூத்தி ஐம்பது ரூபாய் சம்பளம் வாங்கும் போதும் கரெக்டா தசம் கொடுத்தாரு தேவன் வந்து அவரு அந்த ஹவுசிங் போர்டு அந்த இதுல இருந்து டெம்பரரியா ஜாயின் பண்ண போது அவரை வந்து ஒரே ஃபைவ் மந்த்ஸ்ல அவரை பெர்மனன்ட் ஆகி கவர்மெண்ட் ஸ்டாஃப் ஆகினாங்க அந்த பீரியட்ல சோ இது வந்து இட்ஸ் இட் வாஸ் மிராத் ஏன்னா அவர் எதிர்பார்க்காம போனாரு டெம்பரரியா அந்த விட்டு போன ஜாபை விட இது பெட்டர் ஜாப் கவர்மெண்ட் ஜாப் சோ அந்த மாதிரி தேவன் வந்து அவருக்கு உண்மையா தசம பாக கூப்பிட்டப்ப அவர் எல்லாத்துலயும் உயர்த்தினார் குடும்பத்திலயும் ஆசீர்வாதத்தா வச்சார் சோ இப்போ எல்லா ஊழியத்திலயும் இப்போ ஒரு சபைன்னு பாஸ்டரா இருந்து ஒரு விசுவாசிகளை பாத்துட்டு இருக்காரு சோ ஆண்டோடைய ஊழியத்தை சொல்லிட்டு இருக்காரு எல்லாரும் சோ இந்த மாதிரி தசம பாகத்தை குறிச்சு அவர் சொல்லும் போது எனக்கு ரொம்ப என் மனசுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு சோ தசம பாகத்துல உண்மையா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்ற பாயிண்ட் எனக்கு வந்துச்சு அவங்க சொல்லி ஆமா அதுல கூடவும் சொல்லியிருப்பாங்க இன்னைக்கு வரைக்கும் ஒரு நன்மையும் குறைவுபடாம பொருளாதார விதமா இருக்கட்டும் ஒரு நன்மையும் குறைவுபடாம எப்பவுமே பேர்ஸ்ஃபுல்லா இருக்க அளவுக்கு கர்த்தர் ஆசிர்வதிச்சுட்டு வராங்க அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க சோ தேங்க்யூ கவிதா அண்ட் தேங்க்யூ ஆல் பேனல்ஸ் இன்னைக்கு ரொம்ப ஒரு சுவாரஸ்யமான ஒரு காரியம் எல்லா தேவ ஊழியர்கள் ஃபார்ட்டி ஒன் டு பிப்டி எபிசோட்ஸ் நம்ம கூட கலந்துகிட்டோம் உங்களுடைய சாட்சியை இன்னொரு தடவை நம்ம அலசி ஆராய நமக்கு இன்னைக்கு ஒரு சில காரியங்கள் ஞாபகத்துல வந்திருக்கும் ஒரு சில புது டிசிஷன் சந்தர்ப்பத்திற்காகவும் இதை கேட்ட ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையில கர்த்தர் எப்படி நம்மளோடு கூட இடைபடுறாரு இந்த நேரத்துல நம்ம ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிப்போம் what god has done for others he will do for us he will do through us matravu moolama kathar enna seirar matravulukaga enna seirar nama moolama kathar seiya vallavar namakkaga seiya vallavar appadi ulla valla devana nama jabichu nama mudipu over to kavita hallelujah stotram 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 kathavayam istotrikra mandavareyam istotrikra appa himattumaya engalode indha devaneyum enna istotrikra sabam istotrikra ratta raja கத்தாவே இந்த அருமையான வேலையில கூட கத்தாவே எங்களுடைய அப்பா ராஜா நீ வெளிப்பட்டியே உங்களுக்கு நன்றி ராஜா இசப்பா நாங்கள் அப்பா அப்பா கத்தாவே ஷேர் பண்ண ஒவ்வொரு அப்பா சாட்சிகளையும் அப்பா சாட்சி கொடுத்த தேவ மனிதர்களும் கருத்துல ஒப்பு கொடுக்குற ஆண்டவரே அப்பா இசப்பா அவர்கள் வாழ்க்கையில கத்தாவே நீர் ஆசிரியங்களை அற்புதங்களை செய்கிற தேவனாண்டவரே அவருடைய ஊழியங்களை கத்தாவே நீர் ஆசீர்வதித்து ராஜா அவர்களோடு இருந்து அவர்களை காக்கும்படியாவே மசோத்திருக்கிற ஆண்டவரே அப்பா கத்தாவே இந்த அப்பா கத்தாவே இசப்பா ஆவையானவரே இந்த நிகழ்ச்சி கத்தாவே அநேகர் மத்தியில கத்தாவே சென்றரே ராஜா நீர் கிருபை செய்யும் ஆண்டவரே இசப்பா கத்தாவே தடைகளை நீக்கி போட்டு எங்களை காத்தீரே உங்களுக்கு நன்றி ராஜா அப்பா இதுல பங்கேற்ற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் கரத்துல கரத்துல ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிற ஆண்டவரே ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் ஆசிர்வதிங்க குடும்பங்களை ஆசிர்வதிங்க ராஜா இசப்பா கத்தாவே மீதியான நேரங்களில் நேரங்களோடு இருங்க இசப்பா எங்களை காத்து வழி நடத்துங்க அப்பா உங்களுக்கு உண்மையும் உத்தமமாய் நடக்க எங்களுக்கு கிருபை தார் ஆண்டவே அப்பா இந்த நிகழ்ச்சி நீரே எங்களுக்கு ஆசிர்வதிக்கப்படியால உங்களுக்கு நன்றி ராஜா அப்பா நீரை காத்து கொள்ள வழி நடத்த உதவி செய்ய கத்த கோட்டைக்கு மூடிப்போம் எல்லா துதிகன மகிமே மாற்றிக்கும் ஜமீன்களும் ஜீவனில் நல்ல பிதாவும் ஆமேன் 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 தேங்க்யூ சோ மச் சோ இதுல பங்கெடுத்த பேனல்ஸ் ஒவ்வொருவருக்கும் இயேசு கிறிஸ்தவின் இனிய நாமத்துல என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் இதையும் நேரலையில பாத்துட்டு இருக்க யூடியூப் வயல பாத்துட்டு இருக்கவங்க அனைவருக்கும் இந்த எபிசோட கர்த்தர் நமக்கு ஆசிர்வதிச்சு கொடுத்திருப்பாருன்னு சொல்லி கண்டிப்பா நான் விசுவாசிக்கிறேன் தொடர்ந்து கத்தருக்கு சித்தமா இருந்தா இன்னொரு தேவ ஊழியரோடு கூட அடுத்த வாரம் வெள்ளிக்கிழமை நம்ம சந்திப்போம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து நாங்க விடைபெறுகிறோம் தேங்க்யூ அண்ட் காட் பிளஸ் யூ